এখন আপনাদের সামনে মূল্যবান মেজাজ পেশ করবেন বিশিষ্ট আলমের দিন তরুণ বক্তা হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ শাহিন মাহমুদ তিনি আমার খতিম বাউতুল মামুর নবীনগর মসজিদ নারায়ণগঞ্জ ঢাকা আলহামদুলিল্লাহ <coughs> 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 من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد إذن الكاميرا بيدا إذن دون ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شبايا ما شدقورن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعت لمخلوق في معصية الخالق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين الحمد لله رب العالمين شكل درود ابراهيم قري اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم 
জবান খুলে জোরে কেমনে যাব জানি না বলেন বহু দূরে মাদিনা হরে কেমনে যাব জানি না দয়ালল্লা দয়া কর জবান খুলে মরাকাবার নিয়তে সকলে খেয়াল করি বায়া ফল বেজ বিয়ে দিন 
ने बोले जीवन कर लगिया कंद दीबारती कर लगिया कंद दीबारती मायर जाने बंदी हो बंदा सुखे घर पर के निया कौर सब आपन को मायर जाने बंदी हो बंदा सुखे घर पर के निया कौर सब आपन को कबर दर अंध कर गार कबर दर अंध कर गार नहीं देता हर बाती कर लगिया कंद दीबारती और नाम कर लगिया कंद दीबारती अल्हम्दुलिल्लाह पश्चिम बदुरा जुब उन्नयन संगठन उद्योगे एक दिन व्यापी आज महाफिल परम श्रद्धे सम्मानित सभापति जनब मोहम्मद आलमगर होसेन सांगठनिक सम्पादक गलाचिता उपजिला आवी लीग आज के महाफिल विशेष अतिथि हजरत मौलाना मोहम्मद नासिरुद्दीन साहेब आरबी प्रभाषक गाजीपुर सिनियर फाजिल मद्रासा मंचे उपविष्ट जतर रहबार जतर पहाड़ादार जतर कर्णदार अरसतुल अम्बिया हजरते ओलाम कैराम सामने उपविष्ट दिन फिर इसलम फिर अल्लाह के आशेकिन जहाकिरीन शाकिरीन मुहिदीन मुरब्बियान आवाम समबयसी जुवक बंधुगण स्नेहर छोट भाई पर्दार अंतराले अवस्थान दता श्रद्धा सम्मानित माँ और सर्वप्रथम से महान मालिक के दरबार सूटी आदाय कर अल्लाह रबुल आलमीन अपना के आमा के अत्यंत दया और मायकर भलोवेसे दुनिया समस्त जरकम झमेला हेफाजत कर समस्त रकम फैतना फैसा मुक्त कर जे अल्लाह रबुल आलमीन आज के महाफिल मैदान आशा और बसार तौफिक दान कर से महान रबुल आलमीन दरबारे शुक्रिया आदाय करी मुसलमान हिसाब इमान आवाज के उचु कर जवान खोले सकल ही बोली अलहमदुल्ला लक्ष कोटी दरदू सालाम विश्व मानवतार मुक्तर दिशार ही आपनारबी हजरत मुहम्मद रसुल्लाम सम्मानित हजरिन उसके कैक दिन जब बस ठंडा पड़ते से कि अरे ठंडार कारण मानुषे संख्या अनेक कम जैक अल्लाह तला जा कबुल कर द्वारा आसा सम्भव हो ठंडा गरम एट मूल मार्कसादना मूल उद्देश्य ना कि बोलें कथा ठीक है ना एर थे ठंडार मध्य आगे जो शीत बस पड़त बुरा सकाल बेला फजर नाम हाल चाष करते नाम नामतना अपन जदि बड़े को मुसीबत हित मानुषा घर थे कि बेर हित ना ठंडार कारण की घर बैसा थकतो थकतो ना ठंडा बसि कम एट मूल कथा ना कथा हलो आल्ला तला जा कबुल कर से ही एकम्र एखने आसते पे আমার আগে হুজুর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আসলে হুজুর আমার ওস্তাদ সমতুল্য আমি অনেক সময় হুজুরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কথাগুলি শুনতেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ 
হুজুরের জন্য দোয়া করি আমরা সকলে মিলে আল্লাহ তালা হুজুরের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুক সকলে বলে আমিন হুজুর যে কথাগুলি বলেছেন এই কথার উপরে যদি আমরা আমল করতে পারি ইনশা আল্লাহ মনে করি এই আমলই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে সারা দিন সারা রাত বছরকে বছর ওয়াজ নসিহাত শোনা আমাদের মূল মাকসাদ না মূল মাকসাদ হলো আমল করা কথা ঠিক কি না এখানে আমি আলোচনা করব হুজুর করছে এর আগে মাগরিবের পরে এক হুজুর করছে আজকে জুমা আর মসজিদে আলোচনা হয়েছে আপনারা শুনছেন তো আমল কি কতটুকু করি এটা আমরা আসলে নিজেরাই বুঝতে পারি তো বিষয় হলো আমল করতে হবে আমরা এখানে আসছি কিসের নিয়াতে আমলের নিয়াতে না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে সবাই নিয়াতটাকে পাক্কা করতে পারবে তো ইনশা আল্লাহ চর্মনের মহুম আল্লাহর কুতুব চর্মনের জমিনে ঘুমন্ত তিনি প্রত্যেক মাহাফিলের যে উদ্বোধনী বয়ানের সময় হুজুর একটা কথা বলতো আমার এখনো মনে আছে যে এখানে সবাই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসে না কেউ আসে দোকানদারি করার জন্য কেউ আসে ময়দান দেখার জন্য কেউ আসে পাগলেরা লাফালাফি করে এগুলি দেখার জন্য কেউ আসে ঘোরাফেরা করার জন্য আর কেউ আসে আল্লাহকে তালাশ করার জন্য এই কথাটা বলতো আমার মনে আছে এখন হুজুর এই কথাটা সবসময় বলতো উদ্বোধনী বয়ানের সময় এটা বলতো আমিও বলতে চাই আমরা কার তালাশে আসছি না আসছেন হুজুর কোন হুজুর কিভাবে বলে কার সুর কেমন কোন হুজুর প্যাসলা গান্না কথা বলে কোন হুজুর সোজা মাসালা দেয় এটা আমাদের মূল মাকসাদ না এখান থেকে কোরআন হাদিসের কথা হবে আমরা শুনবো ইনশাল্লাহ আমলও করব এই আমলের নিয়তে কারা কারা শোনার জন্য রাজি আছে একটু আল্লাহ তালাকে দুটো হাত দেখায় আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক বলো না আমি আলোচনা বেশি দেরি দেরি হবে না আশা করি কারণ ঠান্ডা বেশি মানুষও কম এই জন্য যে সুরা আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি এই সুরার উপরে কিছু কথা হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তাল আমাদেরকে সবাইকে এখলাসের সাথে আমলের নিয়াতে সোনার তৌফিক দান করুক বলুন আমিন আল্লাহ তাল আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটা উদ্দেশ্য আছে কি বলেন আছে না নেই উদ্দেশ্য আছে সে উদ্দেশ্যটা হলো আমরা আল্লাহ তালার গোলাম তার গোলামি করব তার এবাদত করব আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেন ওমা ফলাকুল জিন্না ওল ইনসা ইল্লা আলী আবদুন যে সমস্ত মানুষ এবং জিন জাতিকে আমি আল্লাহ তালার গোলামি করার জন্য বানাইছি এখন আমরা গোলামি কে কতটুকু করি এটা আমরা নিজেরাই ভালো জানি হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ তালা যত মাহুকাত দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন সবাই আল্লাহ তালার গোলামি করে আমরা কিছুটা দেখি কিছুটা দেখি না গ্যাস আল্লাহ তালার গোলাম নদীর মাছ আল্লাহ তালার গোলাম একটা বিচ্ছু সেও আল্লাহ তালার গোলাম আমরা মনে করি আমরাই নামাজ পড়ি বলে না আল্লাহ তালা যত মাহলুকাত সৃষ্টি করেছেন সমস্ত মাহলুকাত তার সৃষ্টির অনুকূলে যার দ্বারা যেভাবে সম্ভব সে আল্লাহ তালার তাসবি রত অবস্থায় আছে একটা গাছ আমরা দেখতেছি দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে কুন্নুমিহা সমস্ত মাহলুকাত তাদের তাসবি সম্পর্কে জেনে নিয়েছে কার কোন তাসবি কার কোন আমল এটা সবাই জেনে নিয়েছে আমরা দেখি গাছ দাঁড়িয়ে আছে বলে এই গাছটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তালার এবাদ করতেছে সুবাহান আমরা দেখতেছি চতুষ্পদ জানোয়ার গুলি হাঁটতেছে বলে এটা হাঁটতেছে বলে এটা রুকুর হালতে থাকে বলে তারা রুকুর হালতে ওই মালিকের এবাদ হতে মজবুল আছে সুবাহান এটা পাহাড় বলে সে আমরা দেখতেছি পাহাড় বসে আছে বলে সে হাঁটু গিরে বসে আছে বলে মানুষ আত্মাহিয়াতু যখন পড়ি বসার যে হালত থাকে বলে ওই হালতে পাহাড় আল্লাহর এবাদ হতে মজগুল আছে এক কথায় আল্লাহ তালার কোন মাহলুক আল্লাহ তালার কোন সৃষ্টি আল্লাহ তালার এবাদ ছাড়া নাই কথা ঠিক কি না ওই এক আল্লাহর অলি বলেছেন যে আমরা যে ঘরে আতে দিছি ঘড়ি বা ঘরে যাদের দেয়াল ঘড়ি আছে বড় ঘড়ি এই ঘড়ির কাটা গড়ি কিন্তু ঘরে একটা শব্দ হয় আবার মাঝে মাঝে টুন টুন করে একটা শব্দ দেয় দেয় কি দেয় না বলে এই ঘড়ির কাটা যে শব্দ দিতেছে টুন টুন করে সেও আল্লাহর তসবি জপতেছে আল্লাহ 
আল্লাহ রুলি বলতেছেন এ দুনিয়ার মানুষ তোমার কানের মধ্যে শব্দ আসতেছে ঘড়ির কাটা টুম 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 করে বাজতেছে না না ঘরে তার ভাষায় টুম টুম করে শব্দ দিতেছে কিন্তু ওই ঘড়ির গাটাটাও আমার আল্লাহ তালার জিকির করতেছে পবিত্র কোরআনের সৃষ্টি করলাম ওই সমস্ত মাখলুকাত গুলি আমি আল্লাহ তালার তাজবি জগতেছে সর্ব অবস্থায় আমি আল্লাহ তালাকে স্মরণ করতেছে শুধু মানুষ না সমস্ত মাখলুকাত স্মরণ করে কাকে কিন্তু মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে না কথা ঠিক কিনা সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে বলে গাছ আল্লাহরে বাবদ করে নামাজ পরে কে অবস্থায় তার নামাজ পূর্ণঙ্গ নয় এই যে চতুষ্পদ জানোয়ার গুলি রুকুর হানুতে আছে তার নামাজ পূর্ণঙ্গ নয় পূর্ণঙ্গ নামাজ হবে যেই নামাজের ভিতরে তাকবির হলে আছে যেই নামাজের ভিতরে কেরাত আছে যে নামাজের ভিতরে রুকু আছে সেই আছে যে নামাজের ভিতরে তা সাহুদের বৈঠক আছে যে নামাজের ভিতরে সালাম ফিরাইয়া নামাজ সম্পন্ন করা হয় এটাই হলো নামাজ এই জন্য গাছ দাঁড়ায় দাঁড়ায় কেম অবস্থায় কেম পর্যন্ত নামাজ পড়বে তার কোনো বিনিময় আল্লাহ দিবেন না ওই যে পাহাড় হাঁটু গিরে তাহা তাহার তাসা আহুদের হালতে বসে আছে সারা জীবন যতদিন দুনিয়া থাকবে ততদিন পাহাড় থাকবে ততদিন এই হালতে থাকবে আল্লাহ বলে এর বিনিময় সে পাবে না চতুষ্পদ জানোয়ার গুলি বলে সাপ সেও যাইতেছে বলে সেজদার হালতে আছে ওই সাপ ও সেজদার হালতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তালার নামের কাজ বিজগতেছে বলে তাদের এবার কোনো বিনিময় না আমি আল্লাহ বিনিময় দিব আমার মোহাম্মতের গোলাম আমি আল্লাহ যাদের কেত সুন্দর করে তোমা করে মোহাম্মত করে বানাইলাম আমি আল্লাহ তা যাদের কেত সুন্দর অবাব সুরাত দিয়া বানাইলাম আল্লাহ তালা বলেন সুরায় তিনের মধ্যে বলে লাফি मजबूल आल्लामय पाना गैसर जन्म जन्नत नहीं जहां नाम कथा ठीक क्या गुरु जन्नत नहीं जहां नाम मुसलमान मानुषर जावा এক অবস্থা বলে কোন মুমিন জান্নাত পাবে সরাসরি জান্নাত মরার সাথে সাথে জান্নাত আবার কোন মুমিনের জন্য বলে মৃত্যুর পরে শাস্তি হবে শাস্তি ভোগ করার পর আবার জান্নাত কথা ঠিক কি না আজকে আলোচনায় কথাগুলি আসবে এজন্য আমরা সব সময় স্মরণ করব কাকে আরো জোরে আওয়াজ করে বলেন হায়াতের শাহাদা তাঙ্গুলিত উপরের দিকে উঠাইয়া একবার আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকদান আল্লাহ मालिक देखे बोले जुनूबी 
चले ग पड़े बंदार समस्त मानुषिता कर समस्त मानुषिक भलो जाने तो दुनिया सब समय अंतर मध्य धारण कर रखबो राजी आसेंो इनशाला सबा राजी आसें इनशाला कबुल करुक बोलना सुरा अपन सामने तलावत कर विषय किस कथा बोली पवित्र कुरान तिर नम्बर पर सूरा टी अल्लाह तला नजी कर सूरा छोट हल की पवार अनेक बस ग्राम कथा एक बोलेना छोट मरीसे झाल बस कथा ठीक की ना शिंग मस छोट हल आघात दिले एटार जंत्रणा जला जंत्रणा खूब बस कसम समय कसम समय बुझी कि समय मूल्य आदि समय मूल्य नहीं पास जान कारा कथा बोलते जरा एक कथा देते ना बोली स्वेच्छासेवक भाईरा जरा आदि बसायवस्था कर दूर सर दें सुरार मध्य आल्लाह तला शुरू आश्र समय कसम समय की समय खूब दाम कि कथा ठीक है ना समय अनेक मूल्यवान एक जिन बोले समय क्यों भलो कहे लगाए क्यों खराब कहे लगाए तो ए समय लगाते हैं कौन क्या भलो कहे लगाते हैं कि बोलें ठीक क्या सुरार फजिलत की सुरा टा की पावर रखे की क्षमता रखे सुरार बेपारे बोले से मोबाइल व्यवहार कर मोबाइल मध्य छोट एक मेमोरी आदि ठीक है जदिता छोट कटार भरे अनेक किस रखा जाए रखा जाए कि जाए अल्लाह तला पवित्र कर आने सुरा फाते हाथ के शुरू कर सुरा नाच पर्त जाजिल कर मानुषर मंगल एहकालीन कल्याण परकालीन मुक्तर जो अल्लाह तला जी कथागुली कथार समस्त कथागुली अल्लाह तला सुरा आसर के मेमोरि कार्ड बनाया पूरा कुराना के अल्लाह तला सुरा आसर मध्य ढुकए दी तेल सुरए आसर हल कुरान शरीफर मेमोरि कार्ड की मेमोरि कार्ड 
মেমোরি কার্ড আকারে ছোট কিন্তু ভিতরে অনেক কিছু রাখা যায় কথা ঠিক কিনা ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন যে এই সুরাটা আল্লাহ তালা যদি কোরআন শরীফের শুধু সুরে আসর নাজিল করত আর যদি কোন আয়াত কোন সুরা যদি আল্লাহ নাজিল না করত তাহলে এই একটা সুরাই মানুষের হেদায়তের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাইত শুধু একটা সুরা আসর কি আছে এর মধ্যে কি বলেন আছে কি না এটার মধ্যে কিছু আছে না থাকলে বা মুফাস সিরেনিকরাম এমন কথা কেন বললেন শুরুতেই আল্লাহ কসম খাইলেন অলা আসর আসলে কসম কেন খাই আমরা শুরুতে মাসালা জেনে নেই আমরা তো অনেক সময় কসম খাই আমার বয়ানকে আপনাদের কাছে সত্যতা প্রমাণ করানোর জন্য অনেক সময় আমরা কসম খাই ওই জন্য যে আমার ব্যবসার কসম বলে আমার এই ব্যবসার মধ্যে কোনো ভেজাল নেই আমার এই সন্তানের কসম বলে আমার আমার দ্বারা এই অন্যায় হয় নাই বা আমি চুরি করি নেই আসলে কি সন্তানের দ্বারা কসম খাইলে কসম হবে কসম তো খাওয়া যাবে একমাত্র আল্লাহর নামে কি বলেন ঠিক কি না কসম খাওয়া যাবে কার নামে এই ছাড়া যত কসম আমরা খাইতেছি এই কসম আসলে কসম না এটা গুনা হইতেছে ব্যবসার কসম সন্তানের কসম মায়ের কসম বাবার কসম ভালোবাসার কসম কথা ঠিক কিনা এগুলি কোনো কসম না কসম হবে একমাত্র আল্লাহর নামে কিন্তু আল্লাহ কসম খাইলেন কিছু জিনিসের জন্য যেমন সময়ের উপরে কসম খাইলেন আল্লাহ তালা বিকেলের কসম খাইছে সকালের কসম খাইছে রাতের কসম খাইছে এই কসম গুলি আল্লাহ কেন খাইল আল্লাহ তালা বুঝালেন যে আমার কাছে এই জিনিসের মূল্য বেশি যেমন তোমার কাছে তোমার সন্তান অনেক দামি তোমার কাছে তোমার ব্যবসা অনেক দামি এই জন্য তুমি সন্তানের কসম খাইছো এই জন্য তুমি তোমার ব্যবসার কসম খাইছো আমার কাছে এই জিনিসগুলো দামি আমি এই জিনিসের কদর তোমাদেরকে বুঝানোর জন্য কসম খাইছি তোমরাও এই জিনিসের কদর করো কথা ঠিক কিনা তাহলে সময়ের কদর করতে হবে কি বলেন ঠিক কিনা সময়ের কদর করতে হবে আর আল্লাহ তালা শুরুতেই সময়ের কসম খাইছেন আল্লাহ তালা বলেন সময়ের কসম আসরের কসম আসরের কসম আল্লাহ কেন খাইলেন মোফাসির হেকরাম বলেন আল্লাহ তালা আসরের কসম খেয়ে মানুষকে তার অন্তর চক্ষুটাকে খুলে দিলেন বলে কেমনে আল্লাহ তালা বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছেন আল্লাহ তালা বলেন হে গোলাম এই যে আমি আসরের কসম খেয়ে ওয়ালা আসর সময়ের কসম খাইলাম কেন খাইলাম জানো আসরের কসম খাইলাম এজন্য বলে যে যখন বিকেল বেলা সূর্যটা পশ্চিম দিকে হেলে যায় পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর অস্ত যেতে ডুবে যেতে যেমন সময় লাগে না হে বান্দা তোমার জীবন নামের যে একটা সূর্য আমি দিয়ে দিলাম বলে বান্দা ওই জীবন নামের সূর্যটা তোমার ডুবে যেতে তেমন সময় হবে না কাজে তোমার হায়াত আছে তুমি হায়াত থাকতে তোমার হায়াতের কদর করো এই সময়ের বড় দাম সময়ের বড় দাম এই সময়ের কসম খেয়েছে আল্লাহ তালা রাতের কসম খেয়েছে আল্লাহ তালা সকাল বেলার কসম খাইছে আবার রাতের কসম খাইছে আসরের কসম খাইছে কেন কসম খাইছে সময়ের মূল্য বুঝাবার জন্য ওরে মুসলমান আমরা তো এখন সময় দেই না রসুলের হাদিসের মধ্যে রসুল পাঁচটা নসিয়াত করেছেন এই আয়াতের এই সুরার পরিপ্রেক্ষিতে আমি দুইটা অংশের কথা বলবো এক নম্বরে বলেছেন সাবা বা কাকবলা হারামে হে যুবক তোমার সময় থাকতে তোমার যুবক জৈবন বস্তাকে তুমি কাজে লাগাও এই সময়টাকে তুমি কাজে লাগাও বলে কেমনি কাজে লাগাবো আমরা যারা যুবক আছি মনে করছি আমরা আরো বাসবো আরো বাসবো কত বছর বাসবো তার কোনো জানা নাই ও মুসলমান যুবক মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায় কি যায় না জোরে বলেন আমি যে বৃদ্ধ হব এর কোনো গ্রামটি আসেনি আরো জোরে বলেন আমি যে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর বাঁচবো কোনো গ্রামটি নাই কোনো নিশ্চয়তা নাই আমরা তো সেই বয়সের জন্য বসে আছি অমুসলমান সেই বয়সের জন্য বসে থাকলে চলবে না যুবক যদি প্রশ্ন করা হয় যুবক তুমি নামাজ পড়ো না কেন বলে আমার এখনই সময় আছে নামাজ পড়ার যখন আমি বয়স হবে দাঁড়ি রাখব এরপরে নামাজ পড়বো তার বিনিয়া চলবো ও মুসলমান যুবক ভাই এই যে সময় তুমি যাইবা এরকম গ্রামটি তোমার জীবনে নাই এই জন্য সময়ের কদরটা বোঝাবার জন্য আমি আপনাদের সামনে একটা ঘটনা তুলে ধরবো আমরা যদি ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনি তাহলে বুঝব সময়ের কদর করা দরকার আছে না নাই বলবো নি সময়ের কদর কেমন মরে গেলে যদি আমরা সময়ের মূল্যায়ন করি আমি যখন কবরে চলে যাব আল্লাহ তালা যখন আবুল নামা আমার হাতে দিবেন হাতে দেওয়ার পরে যখন দেখবে এই সময়টা আমি ইবাদত করেছিলাম এই সময়টা আমি ইবাদত ছাড়াছিলাম তখন আল্লাহর কাছে আর্জি করব মালিক ও বয়ান মালিক তুমি আমাকে আবার পুনরায় দুনিয়ায় পাঠাইয়া দাও 
চাও এ গোলাম কেন তুই দুনিয়াতে যাইতে চাও ও আল্লাহ আমি দুনিয়াতে যাইতে চাই এই অবসর সময় গুলা এবাদত করার জন্য আল্লাহ বলবে এই সুযোগ আর পুনরায় তোমাকে দেওয়া হবে না কাউকে দেওয়া হবে না এই জন্য ঘটনা হলো অমুসলমান সময়ের কদর সময় থাকতে থাকতে সময়ের মূল্য দিতে হবে সময় যদি আমাদের কাছ থেকে চলে যায় তখন যদি এটার মূল্যায়ন করি তার কোনো ফায়দা হবে না ঠিক কি না এক আল্লাহর বান্দা ঘুরান কবরের কাজ দিয়া যাইতেছে সময়টা কি কখন মূল্যায়ন করতে হবে এটা বুঝাবার জন্য ঘটনাটা আর কোনো ঘটনা শুধু একটাই বলবো আল্লাহর বান্দা কবরের পুরান কবরের কাজ দিয়া যাইতেছে যাইতেছে তো দেখতেছে একটা সিট দিয়ে তো চিন্তা করলো পুরান কবরের ভিতরে নাকি শিয়াল টিয়াল ঢুকলো তো তিনি টানা দিয়ে দেখতেছে কবরের মধ্যে এক আল্লাহর বান্দা নামাজ করতেছে শুভ হয় না তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন কি ব্যাপার এই কবরের মধ্যে নামাজ করে এটা কেমন কথা তখন উনি দাঁড়াইলো সালাম ফিরাইলো সালাম ফিরানোর পরে ওনাকে সালাম দিল সালামের উত্তর নেওয়ার পরে জিজ্ঞেস করলো ভাই আপনি এখানে কেমনে ঢুকলো ঢুকলেন বলে যেভাবে অন্য মানুষগুলো এবার এখানে ঢুকে আমিও সেভাবে ঢুকছি তার মানে কি আপনি মৃত বলে হ্যাঁ আমি মৃত বলে মৃত মানুষ কি আবার কবরে নামাজ পড়তে পারেনি কি বলেন পারে আল্লাহ যদি পড়ায় পারে না জোরে বলেন আল্লাহ যদি পারায় তো সব পারে যদি না পারায় তো কিছুই পারে না কথা ঠিক কি না তো এখন ওই আল্লাহর বন্ধ বলতেছে কি ব্যাপার এই নামাজ কবরের মধ্যে নামাজ পড়ে তাও কি সম্ভব তো আপনি কেমনে ঢুকলেন বলে আমি যেভাবে সবাই ঢুকে আমি এমনি ঢুকছি বলে আপনি এখানে নাম কি করেন বলে আমি নামাজ পড়তেছি বলে আপনি এখানে কতদিন নামাজ পড়ছেন এখন এখানে যে ঢুইকে যে নামাজ পড়া যায় এর একটা হাদিস আমি আপনাদের সঙ্গে বলি আল্লাহর রসুল বলেন আল আম্বিয়া সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ তালা কবরের মধ্যে নামাজের সুযোগ দিয়েছেন তো আল্লাহ যদি নবীদেরকে দেয় তো একজন বান্দাকে ইচ্ছা করলে এই সুযোগ দিতে কি বলেন পারে কি পারে না এবার আল্লাহর বান্দার কৌতূহল জাগলো আপনি এখানে কতদিন নামাজ পড়েন বলে আমি চার শত বছর পর্যন্ত এখানে নামাজ পড়তেছি আর একটু আসতে বলেন চারশো বছর পর্যন্ত সে কবরে শুয়া শুয়া নামাজ পড়তো কবরে বৈশা নামাজ পড়তেছে তো এটা আশ্চর্যের বিষয় না এখন এই কথা শুনে উনি খুব জোরে বলে ফেললো শুভ হান আল্লাহ কে বলছে এবার যখন প্রতীক শুভ হান আল্লাহর আওয়াজ দিল এরপরে ওই কবর ওয়ালা দেখি বলে ভাই তোমার ওই শুভ আল্লাহর স্বভাবটা আমাকে দিয়ে দাও চার শত বছরের এবার তুমি নিয়ে যাও শুভ এবার আমি একটা উদাহরণ দিব যে কেন তারা সব পাল্টাইতে সেটা বোঝার জন্য সহজে ঘটনা শেষ ঘটনা কি শেষ উদাহরণ হলো স্কুলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয় কি দেয় না পরীক্ষার একটা নির্ধারিত টাইম আছে না আপনারা কি বিরক্ত হইতেছেন একটা নির্ধারিত টাইম আছে এই টাইমের মধ্যে একশো নম্বর একশো নম্বরে যদি তুমি পুরো লিখতে পারো একশো নম্বর পাইবা যদি না লিখতে পারো তো বৈশা থাকো তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই ছেলেটা যদি খাতা আর কলম নিয়া বাসায় গিয়া বই খুইলা খুইলা অথবা সুন্দর করে একশো মার্কে একশো মার্কে অ্যান্সার কইরা বিকেল বেলা এসে সারের কাছে দিছে সার নেন এই যে আমার খাতা কি বলেন এটা গ্রহণযোগ্য হবে কেন হইবে না বলে তো তুমি পরীক্ষার হলের বাহিরে বৈশা লাগছো এটার কোনো জোরে বলেন মূল্য আছে আর হলে বৈশা যদি লিখতো তাহলে কি হইতো এটার মূল্য যদি এক লাগতো বলে এক নম্বর পাইতো যদি বাহিরে বৈশা লাগছো তুমি সব কারেক কিন্তু আসলে কোনো বিনিময় পাইবে না কেন বলে তুমি হলের বাহিরের জন্য কি বলেন ঠিক কি না এটা একটা পরীক্ষার হল এই দুনিয়াটা কি পরীক্ষার হল এই দুনিয়ার থেকে যদি চলে যাওয়ার পর হাজার হাজার বছর নামাজ পড়ব হাজার হাজার তাসবি পড়ব এর কোনো বিনিময় পাওয়া যাবে না এবার আল্লাহর বান্দা প্রতীক আশ্চর্য হয়ে গেলেন কি ব্যাপার এ কবলা ভাই কেন তোমার এই চার শত বছরের এ বাহাদুরগুলি তুমি আমাকে দিয়ে দিবা আর তুমি আমার একবার শুভাহান আল্লাহর সব নিতে চাও খুলে বলো কারণ তুমি চারশো বছর পর্যন্ত কত হাজার হাজার রাকাত নামাজ পড়েছ এই রাকাতের নামাজের মধ্যে কত হাজার বার সুরা ফাতেহা পড়েছ কত কেরাত পড়েছ কত তাসবি পড়েছ কত তাসাহেব পড়েছ দূর চরিত পড়েছ এত তো অসংখ্য অগণিত সবাব তোমার আমল নামায় জমা হয়েছে ও ভাই বলো কেন তুমি আমার এই সুবাহন আল্লাহটা নিতে চাও হাজার বছরের এবার আমাকে দিতে চাও এবার আল্লাহর বান্দা বলতেছে ভাই এই যে আমি দুনিয়া 
মসজিদে মসজিদ থেকে যখন বের হওয়া যাইতাম আবার সব পথ করতাম মসজিদে ঢুক বো আমি মসজিদে নামাজ পড়ব আমি নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করতাম আর আমি নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করতাম আমি নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করতাম আর আল্লাহ কি বলতাম আল্লাহ আমি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবো আল্লাহ নামাজ আমার কাছে বড় পছন্দের একটা আমর ওই কবরে যাওয়ার পর তুমি আমাকে নামাজ আদায় করার সুযোগ দিয়ে দিও আমার মালিক আমার দোয়া কবুল করেছেন ওই দোয়া কবুল করার কারণে আল্লাহ তালা কবুল নামাজ আদায় করার সুযোগ করে দিয়েছে হাজার বছর পর্যন্ত চার শত বছর পর্যন্ত নামাজ আদায় করি ও আল্লাহর বান্দা শুনো এই যে চার শত বছর পর্যন্ত নামাজ আদায় করতেছে এই নামাজের কোন বিনিময় আমার আমল নামাজ আসবে না আর যে তুমি একবার সুরহান আল্লাহ বলেছ আল্লাহর নবী বলেন ও দুনিয়ার উন্মাদ কোন আল্লাহর বান্দা যদি একবার সুবাহান আল্লাহ বলে ডাক দেয় আল্লাহ তালা সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের ভিতর একটা গাছ লাগায় দেয় সুবাহান আল্লাহ কেমন গাছ লাগায় দেয় ছোটখাটো গাছ নয় এই গাছ বলে আরো বের দ্রুত দামি একটা ঘোড়া যদি ওই গাছের এক কিনারা থেকে দৌড়ানো শুরু করে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পাঁচ শত বছর পর্যন্ত দৌড়াইবে ওই ঘোড়াটা এক দিক থেকে দৌড়াইয়া পুরা গাছের সাতা দৌড়াইয়া শেষ করতে পারবে না যারা সুদান আল্লাহ বলছেন গাছ আরো একটা লাগছে যারা আবার বলছেন আরো একটা লাগছে যারা আবার বলছেন আবার একটা লাগছে আবার বলছেন আবার লাগছে এভাবে যতবার বলবো ততবার সুদান আল্লাহর সব ততবার আল্লাহ তালা জান্নাতির ভিতরে গাছ লাগাই দিবেন বলবেন হুজুর এত গাছ দিয়ে কি করবো ওখানে তো ফার্মিসারের ব্যবসা করেন যাইবে না যে কালটা ফার্মিসারের কাজে লাগাইয়া দিব বলেন যাইবে নি আরে ভাই এটা ফার্নিচারের ব্যবসার জন্য না বলে এটা জান্নাতের মধ্যে আমি বুকিং দিয়ে দিলাম কথা ঠিক কিনা আল্লাহ রুলিরা বলতো যে আল্লাহ তুমি আমাকে একটু জান্নাতে ঢুকাই দিয়ে বলে ঢুকলে কি করবা বলে তোমার খাস খাস বান্দাদের জুতা সোজা করবো আল্লাহ আকবর নিজে কে নিজে প্রশ্ন করে যে আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবে ওখানে ঢুইকা তুই কি করবি বলে ওখানে ঢুইকা তোমার খাস বান্দাদের জুতা সোজা করবো তুমি একটু ঢুকার সুযোগ দাও ওই আমার মসজিদে আমি দানের বয়ান যখন করি তখন আমি বলি আল্লাহ নবী বলেন যদি কেউ আল্লাহ জন্য দুনিয়ার জন্য একটা আল্লাহর ঘর তৈরি করে আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটা ঘর বানায় দেয় তখন বলবেন হুজুর আমার দ্বারা সম্ভব না ঘর বানানোর ভাই আপনাকে ইটের টাকা দেন ওই ইটের টাকাটা দিবেন কে আমাদের দিন আল্লাহর কাছে বলবেন আল্লাহ আমি তো ঘর বানাইতে পারি নাই তোমার ঘর বানাইতে পারি নাই তাও ঠিক ছিল না ও আল্লাহ আমি একটা ইটের টাকা দিছিলাম আমার ইটটা আমাকে ফিরাই দাও আল্লাহ বলবে গোলাম তুই ইট দিয়ে কি করবি আল্লাহর বান্দা বলে আল্লাহ ওই ইটটা নিয়ে আমি জান্নাতের ফুটপাতে মাতার মেসে দিয়ে ঘুমাবো তাও শান্তি কথা ঠিক কি না এই জন্য করতে হবে আশা নিয়া কথা ঠিক কি না কি নিয়া করতে হবে আশা নিয়া নেক কাজ করতে হবে এখন আমরা আশা নিয়া নেক কাজ করি কি নিয়া করি কেউ স্বার্থ নিয়া কেউ আশা নিয়া যার নিয়ত যেরকম হবে বিনিময়টাও কি সেরকম হবে এই জন্য আসার আল্লাহ তালা সময়ের কসম খাইলেন কেন সময়ের কসম খাইলেন এই গোলাম এই সময়ের গুরুত্ব বুঝাওয়ার জন্য আল্লাহ তালা বলে বন্দা সময় থাকে বেকার উন্নতি কামনা সময় পুরে গেলে আর তো পাবে না এখন সময় আছে আল্লাহকে যদি একবার আল্লাহ বলে ডাক দেওয়া যায় একবার সুবাহান আল্লাহ বলে যদি ডাক দেওয়া যায় বলে তত্ত্ব সুলাইমানের থেকে সুবাহান আল্লাহ পাওয়ার বেশি কি বলেন ঠিক কি না সুলাইমান নবী যখন তত্ত্ব কইরা আসমানের উপর দিয়ে উইরা যায় এক আল্লাহর বান্দা নিচে বৈশা কৃষক মানুষ আসমানের দিকে তাকা দেখতে যায় তত্ত্ব সুলাইমানি যাইতেছে এমন কি পাওয়ার তত্ত্ব সুলাইমানি এত বড় বিশাল একটা রাজাত্ব নিয়ে তিনি ঘুরতেছে আল্লাহর আল্লাহর আপনার তত্ত্বের দাম এত কম কেন আল্লাহর বান্দা বলতেছে ও সুলাইমান নবী বলতেছে কৃষক 
আমারা পাল্লায় যদি সুবাহ আল্লাহ রাখা হয় অপর পাল্লায় যদি এই আমার তত্ত্ব সোলাই মানে রাখা হয় এই তত্ত্ব সোলাই মানের থেকে সুবাহ আল্লাহর ওজন বেশি বলেন এবার সুবাহ আল্লাহর মজা বুঝছেন একবার বলবেন জান্নাতে একটা গাছ লাগায় দিব কি বলেন ঠিক কিনা ওটা তো আমি বুকিং দিয়া দিলাম এখনো যাই নাই দুনিয়াতে থাকতেই জান্নাতের মধ্যে বুকিং দিয়া দিলাম গাছ লাগাইলাম বলে বাড়ি বের দিছি এখনো ঘর বানায় নাই নতুন মাটি এই বর্ষার সিজনে কিছু গাছ লাগাইয়া দিলাম তার মানে আমি ওখানে আবাদ করা শুরু করলাম কি বলেন ঠিক কিনা ওখানে যে বাড়ি হবে ওখানে যে বসতি হবে এটা বোঝানোর জন্য এটা বোঝা সহজ হয়ে গেল ওই মুসলমান নবী উম্মাদ দুনিয়াতে বসে যত ইবাদত করব ও গ্রহীম আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবে ও গ্রহীম আল্লাহ আল্লাহর জান্নাতে বুকিং হয়ে যাবে জন্য দুনিয়াতে বসে বসে বেশি ইবাদত করতে হবে মরার পরে কবরে বসে সারা জীবন সারা জীবন ভর আমি যদি সারা দিন ভর যদি মালিককে ডাকি ওই ডাকের মধ্যে কোন ফায়দা নেই কোন স্বভাব নাই এখানে বসে সারা দিনের মধ্যে যদি একবার আল্লাহকে অন্তর থেকে আল্লাহ বলে ডাক দেবে আল্লাহ বলে ওই হাজার বছরের ডাকের থেকে একটা ডাক আমার কাছে উত্তম এই জন্য আল্লাহ সময়ের কসমকে মানুষকে বুঝাইলেন সময়ের বড় দাম সময় পেয়েছ তুমি দুনিয়ার কাজে ব্যয় করতেছ সময় পাইছ বিভিন্ন কাজের মধ্যে তুমি জড়িয়ে আস ও গোলাম সময় পাইছ আমি আল্লাহকে একবার ডাকো তোমার জবান থেকে আল্লাহ ডাক আমার কাছে এত মধুর বলে সন্তান মাকে ডাকে মায়ের কাছে যেমন মজা লাগে তেমন আমি আল্লাহর কাছে তোমার জবানের ডাকো তেমন মজা লাগে কাজী বাবা যতদিন দুনিয়াতে ডাকব ডাকব কাকে জন্য আল্লাহ তালা শুরুতেই বলেন অলা আসাল সময়ের কসমকে আল্লাহ তালা সময়ের গুরুত্ব মানুষের কাছে বুঝাইলেন আজ থেকে সময়ের গুরুত্ব দিবেন তো ইনশাল্লাহ সবাই বলেন আমরা বেহুদা যখন বসে থাকবো জবান দিয়ে জিকির করব কান আমি হাত দিয়ে হাত দিয়ে কাজ করতেছি মুখে জবান জিকির থাকবে কান পায়ের দ্বারা হাঁটতেছি জবানে জিকির থাকবে কান আর জোরে বলেন কান জন্য সময়ের বড় দাম আল্লাহর নবী বলেন সাদা বাকা তবলা হরমে এ যুব হায়া টাকা কবলা মহতিক তোমার হায়াতকে কাজে লাগাও মরণ আসার আগে ও যুবক তোমার জৈবনকে কাজে লাগাও বার্ধক্য আসার আগে ঠিক কিনা এরপরে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা এখানে বলেন ইন্না নিশ্চয়ই ইন্নাল ইনসান আলাফি খুশ সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত সবাই ধ্বংস সবাই ক্ষতিগ্রস্ত এখন আপনারা বলবেন হুজুর সবাই যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ইমানে নেকি লাভ হলো কি বলেন ঠিক কিনা হানাফি মাজাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ইমাম আলুস রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেন ইন্নাল ইনসান এই ইন্নাল ইনসান যে আলিফ লাম ওটা আলিফ লাম লিংজেন্স এর দ্বারা তিনি সামগ্রিকভাবে আল্লাহ তালা সমস্ত মানুষের কে ক্ষতির মধ্যে নিপুতুতে বোঝাইছেন তবে মোমেনের ক্ষতি আর কাফিরের ক্ষতি সমান নয় কি বলেন ঠিক কিনা সহজ বোঝার জন্য একটা উদাহরণ অমুসলমান ধরে রাখলে দশ লক্ষ টাকার একটা দোকান এই দোকানের মধ্যে দশ লক্ষ টাকার মাল উঠাইছে মাস শেষে বেচা কেনার পর তার তিরিশ হাজার টাকা ব্যবসা হয় কিন্তু কোনো কারণে হরতালের কারণে হোক অথবা তার দোকান বন্ধ ছিল যে কোনো কারণে তিন দিন দোকান চলে নাই যার কারণে সাতাইশ হাজার টাকা ব্যবসা হয়েছে বলেন এখানেও কি লস হয়েছে কি হয় নাই কিসের লস বলে লাভের লস হয়েছে কি বলেন ঠিক কিনা আর এক বেতায় দশ লক্ষ টাকার মাল একটা ক্যারাকের মধ্যে উঠাইয়া দিছে এক গান জাখর বেড়াই বরকে ধরাইয়া দিছে গান জাখায় টান দিছে তাল গাছের মাথার মধ্যে বাজার দেখছে তারপরে গাতার মধ্যে ফেলাইয়া দিছে পুরো দশ লাখ টাকাই শেষ কি বলেন ঠিক কিনা এটাও লস বলে এটা কেমন লাস বলে পুরাটাই লস বলে মোমেনের করি ক্ষতি আর কাফেরের ক্ষতি কোনো দিনে হতে পারে না মোমেনের আসল পুঁজি হলো ইমান আর ইমান আনার পরে আমল বান্দা যত বেশি করবে তার আম তার আমল নামায় নে কেউ বেশি হবে তার লাভ বেশি হবে যদি আমল একটু কমায় দেয় তার আমল নেকে আমলটা একটু কম হবে ব্যবসা কম হবে কিন্তু তার মূল পুঁজি হলো ইমান কোনোদিন যাবে না ঠিক কিনা 
আর কাফের বের হলো দশ লাখ টাকার মতো কাফের ইমান গ্রহণ করবে না আর ওই ইমান গ্রহণ না করার কারণে হাজার টাকা দান করছে ভালো কাজ করছে ভালো উপদেশ দিছে অনেক আমল করছে অনেক কিছু করছে বলে বে ইমান দের কোন ভালো কাজের বিনিময় আল্লাহ দিবেন না বলে ইমান বিহীন কোন মানুষের এটা আদত আল্লাহ কবুল করবে না ধরে বলেন একজন বেইমান যদি ভালো কাজ করে এর বিনিময় আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় দিয়া দিবে পরকালে দিবে না বলে কাফেরের ক্ষতি ওরকম বলে ইমান হলো মানুষের মন পুঁজি ইমান যদি না থাকে তাহলে সে যত ভালো কাজ করুক বিনিময় পাবে না আর যদি ইমান থাকে যত ইমান গ্রহণ করার পর আমলের সংখ্যা যত বাড়বে আপনার আমল নামা নেকির সংখ্যাও তত বাড়তে থাকবে এখানে তিনি বলেছেন সামগ্রিক ভাবে সমস্ত মানুষ ক্ষতির বিতরণে চিঠিত বাকি মোফাজ শ্রেণী রাম বলেছেন না একটা জাতি একটা জাতি এক শ্রেণী ব্যতীত সবাই ক্ষতির মধ্যে নিপুদিত বলে তারা কারা আল্লাহ নিজে বয়ান করতেছেন সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপীতিত সমস্ত মানুষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত তবে চার শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত কয় শ্রেণীর এক নম্বরে ইমানদাররা দুই নম্বরে আমির তিন নম্বরে বলে যারা পরস্পর পরস্পরে হকের দাওয়াত দিছে এই মানুষগুলি ব্যতীত বলে যারা পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যের চর্চা করেছে এই চার শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত সমস্ত মানুষ ক্ষতির বিতরণে ব্যতীত চার শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত সমস্ত মানুষ ক্ষতির বিতরে নিপীতিত এক নম্বরে ইমানদার দুই নম্বরে এক আমল যারা সলেহগণ তিন নম্বরে যারা হকের দাওয়াত দিছে এবং হকির উপরে আছে চার নম্বর যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং ধৈর্যের চর্চা করে এই চার শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত সমস্ত মানুষ কি কথা বলেন কথা বুঝেন আপনারা চার শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত সমস্ত মানুষ ক্ষতির ভিতরে এখানে আশ্চর্যের বিষয় হল দুইটা বিষয় হলো ব্যক্তি স্বার্থে দুই বিষয় ইমান এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কি বলেন ঠিক কিনা দুই নম্বরে নেক আমল এটা ব্যক্তি স্বার্থে এই দুটা হলো দেশ এবং জাতির স্বার্থে রাষ্ট্রের স্বার্থে কথা ঠিক কিনা এই হকের কথা বলতেছি এটা জাতির স্বার্থে বলতেছি আমি হক বুঝি আপনাদের সামনে হকের দাওয়াত দিতেছি এটা দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে রাষ্ট্রের স্বার্থে কথা ঠিক কি না আমরা মনে করি মুসলমানরা শুধু ইমান আর আমল নিয়ে থাকবো বাকি যে কাজগুলি এগুলি দেশ যারা চালাইতেছে দেশের যারা আছে এরাই করবে না মুসলমানরা আলেম ওলামারা দেশের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব দেবে মুসলমানরা কি বলেন ঠিক কি না আল্লাহ তালা বলেন দুনিয়ারও দরকার আছে পরকালেরও দরকার আছে কি বলেন আছে না নাই কেমন বলে আনাস ইবনে মালেক রহমতুল্লাহ আলাই দুনিয়ার কেমন দরকার সহজ ভাবে বুঝেন আনাস ইবনে মালেক রহমতুল্লাহ আলাই তার বয়স যখন দশ বছর ঠিক করো যখন তার বয়স দশ বছর তখন আনাসকে হাতে ধরা তার মা আল্লাহ নবীর দরবার নিয়ে গেছে আনাসের জন্য একটু দোয়া করেন এবার আল্লাহর নবী দোয়া করতেছেন আনাসের মাথায় হাত দিয়া জীবনের কোন মাফ করে দাও এখানে চারটা দোয়া করছে এক নম্বর দোয়া হলো তার আল্লাহ মালিহি তার মালের মধ্যে বরকত এটা দুনিয়া তুমি তার কে আমি তো এই দিন পরকালে তার সমস্ত গুণা মাফ করে দাও 
কি বলেন ঠিক কি না আল্লাহ তাআলা দোয়া শিখায় দিলেন পড়েন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার এখানে প্রথম আল্লাহ দুনিয়ার কথা বলেছে ঠিক কি না রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়াল্লাহ তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার হাসানা দাও सकाल बेलामान रेलामान बिक्री कर दिवे एम ईमानदार ना कि ईमान बिक्री है कि है ना ए मुसलमान आज टाकार कैसे मानुषर ईमान बिक्री हो जाए বলে ইমান বিক্রি করা যাবে না ইমান এক মহা দৌলত আল্লাহ তালা যার অন্তরের ভিতরে ইমান নামের নূর দান করেছেন আর এই ইমান নামের নূর দিয়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতে পৌঁছা দিবেন বলে কেমন ইমান গ্রহণ করতে হবে কেমন ইমান দরকার আল্লাহ নবীকে আল্লাহ নবীকে আমার আল্লাহ বুঝাইতেছেন ও দয়ার মালিক আমার আল্লাহ নবীকে বলতেছে আল্লাহ তালা নবীকে সান্ত্বনা দিতেছে পয়গম্বর স্মরণ করুন পয়গম্বর ইব্রাহিমের কথা আল্লাহ তালা বলেন ও পয়গম্বর আমি ইব্রাহিমকে কয়েকটা পরীক্ষা দিয়েছিলাম পরীক্ষা এই পরীক্ষাগুলি কেন দিয়েছিলাম জানেন তার ইমানটাকে মজবুত করার জন্য ইমানি পরীক্ষা আল্লাহ নবী বলেন কলেন নবী ও সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আসাদুন্নাসি বালান আল আম্বিয়া সুম্মাল আমসাল আল্লাহর নবী বলেন দুনিয়ার মধ্যে সব থেকে নবীদের পরীক্ষা হবে বেশি এরপরে আল্লাহ তালার যত নিকটে যে যত বেশি যাবে আল্লাহ তালার সাথে যার সাথে গভীর সম্পর্ক হবে তার পরীক্ষাটাও ইমানি পরীক্ষাটা তত বেশি হবে কি বলেন ঠিক কি না নবীকে সান্ত্বনা দিতেছেন পয়গম্বা আমার ইব্রাহিমকে আমি আল্লাহ অনেকগুলি পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমার ইব্রাহিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে কেমন উত্তীর্ণ বলে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে কয়েকটা পরীক্ষা এর মধ্যে এক নম্বর পরীক্ষা অমুসলমান ইমান কেমন ইমান লাগবে বুঝাবার জন্য বলতেছি মমিন আল্লাহর নবী বলেন ও পয়গম্বর আপনি ঘাবড়াবেন না আপনি দাওয়া ছেড়ে দিবেন না আপনি ভয় পাবেন না আপনি চিন্তা করবেন না কোনো টেনশন করবেন না আপনাকে তারা পাগল বলে গালি দেয় আপনাকে কাফেরা জাদুকর বলে গালি দেয় আপনাকে তারা আপনাকে তারা জাদুকর বলে গালি দেয় পাগল বলে গালি দেয় ও পয়গম্বর আপনি দিন থেকে সরে যাবেন না মনে কষ্ট নেবেন না ও মুসলমান আল্লাহর নবীকে তখনও গালি দিয়েছে এখনো বর্তমান জমানার মানুষগুলি আলম ওলামকে গালি দেয় কিন্তু তখন জাদুকর বলেছে পাগল বলেছে এরকম বিভিন্ন ভাষায় বলছে কিন্তু আল্লাহ নবীকে গালি দিছে কিন্তু একদল মানুষ আছে এখনো আলেম ওলামাদেরকে গালি দেয় তবে গালির ভার্সন চেঞ্জ হয়েছে কি বলেন ঠিক কি না আলেমদেরকে এখন বলে কাতমোল্লা বলে কি বলেন আলেমদেরকে বলা হয় কাতমোল্লা আলেমদেরকে বলা হয় রাজাকার আলমদেরকে বিভিন্ন ভাষায় বকা দেওয়া হয় গালি দেওয়া হয় বলে কাফেলার সুনের জমানায় আমার নবীকে এভাবে গালি দিয়েছে ওই গালির ভার্সন চেঞ্জ হয়েছে গালি গালি সরে যায় নাই ও মুসলমান যারাও এখন বর্তমানে আলেম ওলামাদেরকে গালি দেয় তারা মনে করতে হবে তাদের সম্পর্ক আবু জাহিদ আবুল আহাব কায়ফে কাফেলাদের সাথে ঠিক কিনা আলেমদেরকে কখনো গালি দেওয়া যাবে আল্লাহ নবীকে কখনো গালি দেওয়া যাবে এ মুসলমান যার অন্তরের মধ্যে ইমান আছে যার দিলের ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে সে কোনো দিন আলেম ওলামাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না সে কোনো দিন মাদ্রাসা মসজিদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না এই জন্য আমার নবীকে আল্লাহ সান্ত্বনা দিতেছেন ও পয়গম্বর আপনি কেন ভয় পান আপনি ঘাবড়াবেন না আমার ইব্রাহিম পরীক্ষা দিয়েছে ইব্রাহিম পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে যার কারণে আমি আল্লাহ তালা পয়গম্বর ইব্রাহিমকে জাতির জন্য ইমাম বানায় দিলাম ইমাম হওয়াটা এত সহজ ব্যাপার না কথা ঠিক কিনা ইমাম মানে কি ইমাম মানে নেতা ইমাম মানে কি নেতা ইব্রাহিম আলহ সালাম আমাদের নেতা কি বলেন ঠিক কিনা এই কথা কে বলেছেন 
আল্লাহ বলেছেন আমি না আপনি না আল্লাহ নিজেই বলেছেন ইন্নি জাহিলু কালিন নাসি ইমামা তিনি এই পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করেছে আমি বলে ভালো চা দরকার নাই সফলতায় উত্তীর্ণ হয়েছে বিধায় আমি আল্লাহ তাকে জাতির জন্য ইমাম বানায় দিলাম সুবাহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ তাকে ইমাম বলে ঘোষণা করেছে প্রথম নাম্বার পরীক্ষা বলবো ধৈর্য ধরতে পারবেন তো ইনশাল্লাহ প্রথম নাম্বার পরীক্ষা ইলকার আগুনের পরীক্ষা অগ্নি পরীক্ষা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পয়গম্বরকে প্রথম পরীক্ষায় চালাইলেন তখন কাফের তার জামানা হয়েছিল নমরুদ না ফেরাউন ছিল নমরুদ ছিল বলে নমরুদ আল্লাহর নবী ইব্রাহিমের জন্য আগুনের কুণ্ডলি পাকা বানাইল ওই আগুনের মধ্যে ফালাইল আল্লাহ তালা বলেন আগুনের মধ্যে আমি আল্লাহ আমার বন্ধুকে হেফাজত করেছি আমার বন্ধু আমার কাছে সাহায্য চাইছে দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে সাহায্য চায় নাই যখন আল্লাহর নবীকে যখন ওই কূপের মধ্যে ফালানো হয় আজ জিব্রাহিম আলহি সালাম হিসাব হইতেছে ও আল্লাহর খলি ও পয়গম্বর ইব্রাহিম বলেন আপনার জন্য আমি কি উপকার করতে পারি কি সাহায্য করতে পারি আল্লাহর নবী ইব্রাহিম দেখে বলে ও জিব্রাহিম যে মালিক আমার পরীক্ষা নিতেছে যে মালিক আমাকে দুনিয়াতে নবতি দান করেছে যে মালিক আমাকে তো সুন্দর করে বানাইছে ওই মালিক যদি সাহায্য করে তার সাহায্য চাই তোমার সাহায্য আর দুনিয়ার কোন মানুষের সাহায্য আমি চাই না কেন ফলাই ছিল বলে ওই কুণ্ডলির মধ্যে ফলানোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউন বলছিল ও ইব্রাহিম ইমান ছেড়ে দাও আমার ধর্ম চলে আসো ইব্রাহিম বলছে জীবন চলে যাবে ইমান সারা যাবে না কি বলেন ঠিক কি না ইমানের পথে অবিচার থেকে আমার মরণ যেন হয় ইমানের পথে অবিচার থেকে আমার মরণ যেন হয় তোমারই কাছে মিনতি আমার তোমারই কাছে মিনতি আমার মহামহীন দয়াম ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় প্রণামেন আরো জোরে প্রণামেন ইমান নিয়ে ব্যস্ত চাই কি চাই না ইমান নিয়ে ব্যস্ত চাই ইমান নিয়া জোরে বলেন ইমান নিয়ে বাঁচতে চাই ইমান নিয়া কবরে যাইতে চাই কি বলেন ঠিক কি না আর আল্লাহ তালা বলেছেন ইমানের বিনিময় বান্দা তুমি জান্নাত পেয়েবা বলে ইলকার প্রথম নম্বরের পরীক্ষা হলো আল্লাহ তালা পেয়ে আগুনের পরীক্ষা দিলেন বলে সেখানেও নবী ইব্রাহিম পাস করলেন দ্বিতীয় নম্বর পরীক্ষা আল্লাহ তালা অর্ডার করলেন ইব্রাহিম আমি আল্লাহ অর্ডার করলাম তোমার কলিজের টুকরো সন্তান আর তোমার প্রাণের স্ত্রীকে তুমি ওই মরুভূমি এলাকায় রেখে আসো আল্লাহ বলতে দেরি হয় পয়গম্বর ইব্রাহিম তাদেরকে মরুভূমি এলাকায় রেখে আসতে দেরি করে নাই আপনার দ্বারা আমার দ্বারা সম্ভব হইত নি অমুসলমান সন্তানের জন্য কত মায়া কত মায়া এটা বাবা মা সারা দুনিয়ার কেউ বুঝবে না কি বলেন ঠিক কিনা আমি গতকালকে ঢাকায় ঢাকার থেকে যখন আসতেছি ছোট সন্তান বাহিরে পাঠায় দিছি যদি আমি ঘরে থাকা অবস্থায় আসি আমার আসার আমার দ্বারা আসা সম্ভব হইত না বাসা এসে যখন দেখে আমি নাই মা কি বলে বাবাকে ফোন দাও বাবাকে ফোন দিয়া বলে বাবা তুমি কই আমি বলে আমি আমি লঞ্চে বলে তুমি যাইও না তুমি বাসায় চলে আসো ও মুসলমান সন্তানের মায়ার কারণে ও মুসলমান সন্তানের মায়ার কারণে কত কিছুই তো ছেড়ে দিল আর পয়গম্বর ইব্রাহিম কে আল্লাহ অর্ডার করলেন ইব্রাহিম আমি তোমার অন্তরের পরীক্ষা চাই আমি তোমার অন্তরের মধ্যে আমি আল্লাহ থাকতে চাই দুনিয়ার কেউ না তোমার সন্তান তোমার স্ত্রীকে তুমি মরুভূমি এলাকায় রেখে আসো আল্লাহ তালা বলেন পয়গম্বরকে বলতে দেরি হয় সে ওইখানে রেখে আসতে দেরি করে না 
যেমন সন্তান বলে আল্লাহ নবী ইব্রাহিম বিবাহ করার পর থেকে হাদিসের মধ্যে আছে ছিয়াশি বছর মতান্তরে নব্বই বছর পর্যন্ত এই সময়ের কালে আল্লাহ তালা তাকে একটা সন্তান দিলেন সন্তানের নাম হলো ইসমাহিল কেমন সন্তান বলে যিনি ভবিষ্যতে আবার নবী হয়েছেন কেমন সন্তান বলে ফুটফুটে চাঁদের মতো সুন্দর চেহারা ওয়ালা একটা সন্তান বলে এই সন্তানকে কেউ কি আবার জঙ্গলে ফলাওয়া রাখতে আসতে পারেনি কি বলেন পারে কিন্তু আল্লাহর নবী ইব্রাহিম বলে সন্তানের মায়া আমার কাছে কিছু নয় হাদিসের মধ্যে বলেছিলাম খুশি করা যাবে না আল্লাহকে বাজার করে দুনিয়ার কালো গোলামি করা যাবে না ঠিক কিনা আল্লাহর নবী ইব্রাহিমকে বলার সাথে সাথে ইব্রাহিম রেখে আসলে আল্লাহ বলে পয়কম্বা ইব্রাহিম এখানে পাস করলেন এরপরে যখন আল্লাহর নবীকে তিন নম্বর পরীক্ষা ইব্রাহিম তোমার কলিজা টুকরা সন্তান ইসমাইল কে তুমি আমার রাস্তায় জবাহ করে দাও কুরবানি করে দাও আল্লাহ তালা বলতে দেরি হয় ইব্রাহিম আলহ ইসালাম নিজের সন্তানকে জবাই দি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে দেরি করে নাই সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ নবী ইব্রাহিম এখানে উপাস করলেন চতুর্থ নম্বর পরীক্ষা কত পরীক্ষার পরীক্ষা পরীক্ষার পরীক্ষা ও দুনিয়ার মুসলমান যাদের ইমান যত বেশি আমাদের মধ্যে যারা পাঁচ অর্থ নামাজ করে জিজ্ঞাসকার করি হালালকে হালাল মেনে চলি হারামকে হারাম মেনে চলি এক কথায় আমরা মহমিন যারা দেখবেন এদের উপরে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা আছে না নাই বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা আসে একটার পর একটা পরীক্ষা এই বিপদ এই বিপদ এই ঝামেলা সেই ঝামেলা এগুলি আল্লাহ তালা বান্দাকে যখন পছন্দ করে আমি তো হাদিসে বলেছি সবচেয়ে বড় পরীক্ষা নেওয়া হবে আল্লাহ তালা বলেছেন নবী দেন এরপরে সিদ্দিকি দেন সিদ্দিকদের এরপরে সোহাদাদের এরপরে সলেহেনদের বলে যার ইমানের পাওয়ার যত বেশি হবে তার ইমানি পরীক্ষাটাও তত বেশি হবে কি বলেন ঠিক কি না চতুর্থ নম্বর পরীক্ষা এবার আল্লাহ তালা বলে ইব্রাহিম তোমাকে আমি হজের ম্যানেজার ডাইরেক্টর বানাই দিলাম এমডি বানাই দিলাম তুমি হজের আঞ্জাম দেওয়া শুরু করে দাও ইব্রাহিম নবী বলে ও আল্লাহ আমি আর আমার সন্তান ছাড়া কেউ নাই কিভাবে আমি কাঠেলা বানাবো কিভাবে হজের আঞ্জাম দিব আল্লাহ তালা এবার বলেন কয়ে গম্বা তোমার হজের ম্যানেজার গিরির দায়িত্ব যদি পালন করতে চাও এমডির দায়িত্ব যদি পালন করতে চাও তাহলে তোমাকে তিনটা কাজ করতে হবে তিনটা পথ তোমাকে বেছে নিতে হবে এক নম্বরে তোমাকে রাজমিস্ত্রি কাজ করতে হবে দ্বিতীয় নম্বরে তোমাকে ঝাড়ুদার হতে হবে তৃতীয় নম্বরে তোমাকে মোয়াজিন হতে হবে এই তিনটা কাজ যদি তুমি করতে পারো আমি আল্লাহ তোমাকে সফল ডাইরেক্টর ম্যানেজার বানা দিব আরে আসতে বলেন এই যে হজের দাওয়াত প্রথমে কে দিছেন ইব্রাহিম আলহ ইসালামের মাধ্যমে আল্লাহ তালা হজের দাওয়াত দিলেন প্রথম নম্বর কাজ আল্লাহ তালা বলে পয়গম্বর তোমাকে আমি আল্লাহ দায়িত্ব দিলাম রাজমিস্ত্রি কাজ করো আল্লাহ কাজ দিলেন তুমি রাজমিস্ত্রির কাজ করো নিজের সন্তান ইসমাইল কিনিয়া পাথর কাইটা কাইটা ইব্রাহিম আলাই সালাম বাইতুল্লার সংস্করণ করতেছে আল্লাহ আকবর বলেন এই বাইতুল্লার কাজ পায় গঙ্গার ইব্রাহিম নিজে হাতে করছে নিজে রাজমিস্ত্রি এটাই সফলতা অর্জন করল এবার আল্লাহ তালে বলে যে নম্বর কাজ তুমি ঝাড়ুদার গিরি কাজ করো আল্লাহ তালা বলেন তো হিরো বাইতি আলে তো ইফিন আল্লাহ তালা বলে পয়গম্বর তো হিরো তুমি পরিষ্কার করো বাইতি আমার ঘর موسیقی এবার কাজ শুরু করে দিলেন আল্লাহ তালা বলে তুমি মহাজিন গিরির কাজ করো 
তুমি মানুষকে ডাকো এই হজের আঞ্জাম দেওয়া শুরু করো এবার ইব্রাহিম আলহ ইসালাম বললে ও দয়ার মালি আমি কাকে ডাক দিব এখানে তো মজন মানবহীন এলাকা কেউ নাই ও আল্লাহ কাকে ডাক দিব কে আসবে কে আমার ডাক শুনবে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ আদার করলেন ইব্রাহিম আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম তুমি ডাকতে শুরু করো ডাক দেওয়া শুরু করো এই ডাকের আওয়াজটা সারা পৃথিবীতে পৌঁছা দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিয়ে নিলাম এবার ইব্রাহিম আলহ ইসলাম এই কারণের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া ডাক দিলেন সেদিন শুধু ওই আরো বেই ছিল না ওই দিন আপনি আমি আলমে আরো হা রোহের জগতে ছিলাম আল্লাহ তালা বলে ওই আলমে আরো হয় রোহের জগতে যত মানুষ ছিল তাদের কাঠের মধ্যে আল্লাহ তালা পয়গম্বর ওই আহ্বানটা পৌঁছা দিয়েছে মুসলমান সারা পৃথিবীর আনাসে কানাসে যত মানুষ ছিল সেই দিন পয়গম্বর ইব্রাহিম আলহ ইসালামের আওয়াজটা সেখানে পৌঁছায় দিয়েছেন আমার আল্লাহ এজন্য জন্ম রসুল বলেছে যার ওই যখন ইব্রাহিম ডাক দিয়েছিল হজের জন্য যারা সেদিন লাভবাইক বলছিল আল্লাহ তালা তাদেরকে দ্বারা ওই হজ বাইতুল্লাহ নসিব করাইবি ওই দিন যারা লাভবাইক বলেছে তারা হজ করতে পারবে যদি একবার বলে থাকে একবার যদি দুইবার বলে থাকে দুইবার এরকম অনেক মানুষ আছে না বারবার হস করে বাসবার বারবার ওমরা করে আছে না নাই বলে সেই দিন যে বারবার ডাক দিছে লাভবাইক বলে তার ওই বারবারই আল্লাহ তালা হজ করা তা উচিত দিবে তাহলে এবার ইব্রাহিম আলহ ইসালাম এখানেও পাস তার মানে ইমানি পরীক্ষায় তিনি সব জায়গায় কি পাস গোল্ডেনে পলাস যেমন তেমন পলাস না বলে গোল্ডেনে পলাস বলেন ঠিক কিনা একশো তো একশো তো ইব্রাহিম আলহ ইসালাম পাস বলে এটার নাম হলো ইমান বলে ইব্রাহিম আলহ ইসালাম তার পরিবারটা এই পরীক্ষায় পাস হওয়ার কারণে এমন বরকতলা হয়ে গেলেন বলে যেখানে ইব্রাহিম হাত দিয়েছে সেখানে জায়গাটা বরকতলা হয়ে গেছে বলে ইব্রাহিম আলহ ইসালাম যে পাথরের উপরে দাঁড়াইয়া কাজ করেছে ও মুসলমান ইব্রাহিম মুসল্লা এখানে কি হাজি সব আছেন কি হাজি সব নেই লাভ তাহলে ওই পাথরের মধ্যে কিন্তু কোন পায়ের সাপ বসবে না কি বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আমার আল্লাহ এটাকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্য ইব্রাহিম আলহ ইসলাম যে পাথরের উপরে উঠে দাঁড়াইলেন ওই পাথরের উপরে পয়গম্বর ইব্রাহিমের পায়ের সাপ রয়ে গেছে বলে যেখানে পা গেছেন সেটা নামাজের মুসাল্লা হয়ে গেছেন আল্লাহ আকবর ইসমাইলকে যেখানে রাখা হয়েছে বলে ইসমাইলের পায়ের গোলা যে গোড়ালি যেখানে পড়ছে ওই জায়গাটা বরকত ওয়ালা জায়গা হয়ে গেছে জম জমের কূপ হয়ে গেছে কি বলেন ঠিক না বলে গুরু হাজরা আলী হাসালাম বলে যেই জায়গাটার মধ্যে সাপা আমার পা মারোয়া পাহাড়ের মধ্যে নিজের সন্তানকে পানি পান করানোর জন্য বার বার দৌড়াদৌড়ি করছে ইন্দ্র সাপা বলে মারোয়াতা মিনসা আমার গোলাম তুই মক্কায় গিয়া যদি ওই হাজরার জায়গায় যদি তোর না দাও আমি আল্লাহ তোর হস্তবল করব না আর জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে এই মানুষগুলি বরকত ওয়ালা যেখানে হাত দেয় সেখানে বরকত যেখানে পা রাখছে সেখানে বরকত অমুসলমান এই বরকত হওয়ার একমাত্র কারণ হলো তাদের এই মান ছিল মজবুত কি বলেন ঠিক কি না এতগুলো পরীক্ষা দিছে এই পরীক্ষা থেকে তারা একটা মুহূর্তের জন্য সরে যায় নাই বলে কি এমন কেমন ইমান হলে জান্নাত পাওয়া যাবে আল্লাহর নবীর সাহাবিরা বর্ণনা করেন বলে হাদিসের মধ্যে বর্ণনা আসছে রসুল রসুলের হুজরা খেলায় যখন আসতেন 
এক ইহুদি যুবক ঈসা রসুলের হুজরা খান আর দরজার সামনে দাঁড়ায় থাকতো মুফাসিরাম বলেন না আলাই আবার সন্ধ্যা হলে বাসায় চলে যেত হঠাৎ করে দেখতেছেন আল্লাহ নবী দেখতেছেন ওই যুবক এখন আর এখানে আসেন না সাহাবাদেরকে প্রশ্ন করলেন ও সাহাবাইকেরা অমুকের পুত্র অমুক কোথায় এখানে যেই যুবকটা আসলো আসতো সেই যুবকটা কোথায় আল্লাহ নবীর সাহাবাই কেরাম বলছে जीवन चले जाए अल्लाह नबी तरह से बसल बाबा बसा और मुसलमान देखें तरह ईमान कैम छोले अल्लाह नबी बैसे प्रथम इशारा इंगित ইমানের দাবাদ দিলেন আল্লাহর নবী বলতেছেন যুবক আল্লাহর কসম আল্লাহর যাত জ্বালা লিয়াতের কসম যে আল্লাহর হাতে আমার জীবন যে আল্লাহর হাতে আমার মরণ এ যুবক তুমি আমাকে বড় মহাব্বত করে ভালোবাসো আমার হুজরার সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়ায় আমাকে দেখো যুবক তবে আমি তোমাকে একটা কথা বলি শোনো মরার পরে ওই অন্ধকার কবরে কে আমাকে দিন আমি নবী তোমার জন্য কোনো উপকার করতে পারব না কেন পারবে না বলে যুবক তো এখন ইমান গ্রহণ করে নাই কি বলেন ঠিক কেনা প্রচুর মাত্র তাকে ইমানের দাওয়াত দিছে কিসের দাওয়াত ইমানের দাওয়াত দিতেছে আল্লাহর বান্দা যুবক কতক্ষণ রসুলের চেহারার দিকে তাকায় আবার কতক্ষণ তার ইহুদি পিতার চেহারার দিকে তাকায় কতক্ষণ আসমানের দিকে তাকায় কখন আজরাইন চলে আসে এবার ওই যুবক ইহুদির পিতা ওই ইহুদির পিতা দেখে বলে এ আমার সন্তান তুমি আমার দিকে তাকাও না আসমানের দিকে তাকাও না তুমি রসুলের চেহারার দিকে তাকাইয়া যে নবীর মহাব্ব সন্তান তোমার কলিজার মধ্যে ওই নবীর দিকে তাকাও দেখো আমার নবী তোমাকে কি বলে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবীর দিকে সন্তান হাতটা বাড়ায় দিয়া বলে পরে গন্ধ আমি আর কোন কিছুই চাই না আপনার নির্মম আর খাদ আপনার বর্গ তলা হাতের সাথে আমার হাতটা লাগাই না আপনি আমাকে কালো না করে মুসলমান বানাই দেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বান্দা এবার মুসলমান করলো ইমান মুসলমান হইলো ইমান গ্রহণ করলো যখন যুবককে কালেমা পড়াইয়া আল্লাহ নবী মসজিদে নবীর এলাকার দিকে চলে গেলেন কিছুক্ষণ পরে নবীর কাছে খবর গেল আল্লাহর বান্দা যুবক দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আল্লাহর নবী সাহাবাদেরকে বললেন ও সাহাবাই কেরাম তোমরা তাড়াতাড়ি করে যাও যুবকের গোসলের ব্যবস্থা করো কাপন বা বোনের কাপনের ব্যবস্থা করো আমি নিজেই এই যুবকের জানা যা পড়া বসু বাহ যে মানুষের জানা যা আমার নদী পড়াবে তার ভাগ্যটা কেমন কি বলেন কেমন ভাগ্য অনুসরণার একজন আহলে হক হক্তানে হলে আমায় কেরাম পীর মাসা একরা যদি কোন মানুষকে কোন মানুষের জানা যা পড়ায় বলে তার তার পরিবার সহ তার প্রশংসা করে কি বলে অমুক ইমাম সাহ অমুক পীর সাহ আমার বাবার জানা পদ জানা যা পড়াইছে ও নবীর উম্মাদ এবার যখন সাহাবাই কেরাম গিয়া তাকে গোসল করাইলো কাপন করাইলো যখন তাকে খাটিয়াই করিয়া মসজিদে নবীর দিকে নিয়ে আসতেছিল জান্না তুমি বাকিতে দাফন হবে হজরত অমর রাজি আল্লাহ আলান হবে যুবকের লাশ নিয়ে পিছনে পিছনে হাঁটতেছি যখন যুবকের জানা যা হয়ে গেল দাফন কাফন হয়ে গেল সব শেষ আল্লাহ নবী যখন তার হুজরার মধ্যে চলে গেলেন আমি একান্ত আল্লাহ নবীর কাছে গিয়া বললাম আমার মা বাবা আপনার পায়ে কুরবান করে দিলাম ওই পয়গম্বর একটা প্রশ্ন আপনার কাছে আমার জানার ছিল বলে কি জানতে চাও মোর বলে আপনি যখন ওই যুবক কিনে আমরা মদিনার দিকে ঢুকতেছিলাম তখন আমি দেখছিলাম তাকায় আপনি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ভর দিয়া দিয়া আপনি সামনের দিকে হাঁটতেছিলাম কারণ কি এবার আল্লাহ নবী জবাব দিচ্ছে এই যে যুবক মাত্র কালে মা পড়েছে মুসলমান হয়েছে তাকে আমার আল্লাহ এত পছন্দ করেছে 
এই যুবক ইন্তেকাল করার পরে যখন জানা যার জন্য তোমরা তাকে নিয়ে মসজিদে নববীর এলাকায় নিয়ে আসতেছিল আল্লাহ তালা আসমানের সমস্ত দরজাগুলি খুলে দিয়েছিল এত ফেরেস তারা এই আল্লাহর বাংলা যুবকের জানাজার মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিল আমি রসুল ফেরেস তাদের কারণে আধিক্যের কারণে আমি রসুল পুরো পায়ের পাতাটা তালুটা জমিনে লাগানোর মতো জায়গা খুঁজে পাইছিলাম না মুসলমান কেমন ইমান ছিল তাদের সাহাবাই কেরামের ইমান আমার আপনার ইমান কি এক রকম হবে নি সাহাবাই কেরামের ইমান যেমন বেলালের ইমান আপনার আমার ইমান কি এক জোরে বলেন বেলালের ইমান আমার আপনার আমার ইমান এক রকম নয় বলে তারা তো রসুলকে নিজের জীবনের থেকে বেশি ভালোবাসছেন কি বলেন ঠিক কেনা বলে হাটো এটা ইমানের দাবি রসুল আরবিম বলেন আল্লাহ নবী বলেন হে উম্মাদ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সন্তান তোমার স্ত্রী তোমার ভাই তোমার মা তোমার বাবা এক কথায় দুনিয়ার সব থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত এমনকি তোমার নিজের থেকেও যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নবীকে মহাব্বত করতে না পারবা ভালোবাসতে না পারবা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ কামিল মিন হতে পারবা না কি বলেন ঠিক কিনা তাহলে এখন আমাদের দাবিতে আমরা ইমানদার হইতে পারছি নি জোরে বলেন আমাদের দাবিতে আমরা ইমানদার হতে এখনো পারি নাই বলবেন হুজুর কেমনে বলে রসুলের অপমানে তো আমাদের চোখে থেকে পানি আসে না রসুলের অপমানে আমাদের তো কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না কি বলেন ঠিক কি না আজকে রসুলের ইজ্জত নিয়ে সিলিমিনা খেলা হইতেছে রসুলের এই খতমে নবমাক এই যে কাদিয়ানির বাচ্চারা আমার আখিরি জামানার নবীকে তারা শেষ নবী বলে মানে না তারা তাদের পীরকে নবী বলে মানে কি বলেন ঠিক কি না তারা এই নবীর আসনে তারা তাদের পীরকে বাসায় দিছে এবং সে পীর বলে আমি নবীর আমি একজন নবী আরো জোরে বলেন না উজবিল্লা এবং সালাম আজ যদি আমরা সেই নবীর উন্মাদ হতে পারতাম আমরা যদি পৃথিবীর সব চাইতে নিজের জীবনের চাইতে যদি আমরা নবীকে মহাব্বত করতে পারতাম আমরা যদি হজরত মহাব্বত করতে পারতাম তাহলে রসুলের অপমান রসুলের কোনো কটকটি আমাদের সামনে কখনোই আমরা মেনে নিতে পারতাম না কি বলেন ঠিক কিনা এই যে ভোলার মধ্যে কত আশে করেছুলেরা জীবন দিয়ে গেছে আশে করেছুলেরা রসুলের এই দিন বেইমান কাফের একজন হিন্দু আমার রসুলের ব্যাপারে ফেসবুকে লেখালেখি করছিল হাজার হাজার জনতা ভোলার রাস্তাতে নেমেছিল সেখানে পুলিশ গুলি করছিল আমার অনেক যুবক ভাইরা ছাত্র ভাইরা আল্লাহর নবীর আশেক বলে তারা দুনিয়া থেকে গুলি খেয়ে বিদায় নিয়েছে কি বলেন ঠিক কি না এরা যদি বলে আমরা আশে করে সুলেটা মেনে নেওয়া যায় আর আপনি আর আমি ঘরে বসে আর আপনি আর আমি ঘরে বসে যদি নিজে নিজে বলে আমি আশে করে সুল আমি আশে করে সুল এটা একমাত্র দোকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয় কবি নজরুল বলেছেন রসুলের অপমানে কাদে না যার মন মুসলিম নয় মুনাফিক তুই রসুলের দুশ্মন কি বলেন ঠিক কিনা রসুলের অপমানে যদি আপনার অন্তরে ব্যথায় ব্যথিত না হয় আপনি পরিপূর্ণ মমিন হতে পারেন নাই আপনি কামিল মমিন হতে পারেন নাই আপনি রসুলের উন্মত হতে পারেন নাই আপনার ভিতরে তালহার দি আল্লাহ হুতালামহুর মতো মহাব্বত থাকতে হবে বলে তালহার দি আল্লাহ হুতালাম হো যখন হুদের ময়দানে চতুর্দিকে খবর পৌঁছায় গেছে কুতিলা মোহাম্মদ আল্লাহ নবী দুনিয়ে নাই নবী যখন এই গর্তের মধ্যে লুটে আল্লাহ নবী যখন এই আসতে করে মাথাটা উঠাই তুলিলেন আল্লাহ নবীকে তালহাতে বলেন निक्षेप करा शुरू कर लो अल्लाह नबी सहबी तलहा तर दान हत्या के ऊपर दिखे उठा दिल तलहा जाने तलहा जाने मुसलमान तलहार हाथी भेतरे की 
সমস্ত তিনগুলা আল্লাহ নবীর সাহাবি তালহার হাতের মধ্যে বিদ্ধ হয় বলে ওই তালহার হাতের ভিতরে তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে ওই তালহার হাতটা অবশ হয়ে গেছিল ওই হাত দ্বারা তিনি আর মরার আগ পর্যন্ত যেন কাজ করতে পারে নাই এক মহিলা শুনছে আল্লাহর নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে মহিলা পাগলের মতো দৌড় দিছে হুদের ময়দানের দিকে সাহাবাইকেরাম বলতেছে ও মহিলা কোথায় যাও আল্লাহর নবী দূর শুনেছি নবী দুনিয়ায় নাই আল্লাহর নবীর সাহাবাই বলেন ও মহিলা শুনেছি এই যুদ্ধের মধ্যে তোমার কোন জাত টুকরা সন্তান দুনিয়ার থেকে চলে গেছে আল্লাহর নবীর সাহাবি ওই মহিলা ডেকে বলে আমি জানতে চাই না আমার সন্তান আছে না নাই তোমরা বলে আমার নবী কেমন আছে আবার মহিলা দৌড়ছে আবার নবী দ্রাব হতেছে ও মহিলা তুমি দৌড়াও কেন বলে বলো আমার নবী কেমন আছে বলে তোমার স্বামী ওই যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে আল্লাহর নবীর সাহাবি মহিলা দেখে বলে ও আল্লাহ নবীর সাহাবাই কেমন শোনো জানতে চাই না আমার সন্তান আছে না নাই জানতে চাই না আমার স্বামী আছে না নাই জানতে চাই না আমার ভাই আছে না নাই তবে আমি জানতে চাই বলে আমার দেওয়ার নদী কেমন আছে শুনেছে নবী দুনিয়ায় নাই ও সাহাবাই কেরাম বলে আমার নবী কেমন আছে আল্লাহর নবী এক সাহাবি বলতেছে ও মহিলা নবী ভালো আছে মসজিদে নবী এলাকায় নবী আবার দৌড়াইয়া মসজিদে নবী কিনার থেকে দূর থেকে এক নজর নবীর চেহারাটা দেখলো দেখে বলতেছে কুল্লু মুসিম বা জালাল আল্লাহর নবীকে দেখে বলতেছে পয়গম্বর আপনি বেঁচে আছেন আমার পরাম বড় ভালো লাগতেছে ও পয়গম্বর আমার ছেলে বিদায় হয়ে যাবে আমার কোনো আফসুস নাই আমার ছেলে বিদায় হয়েছে আমার আফসুস নাই আমার স্বামী বিদায় হয়ে গেছে আমার কোন আফসোস নাই আমার ভাই শহীদ হয়েছে আমার কোন আফসোস নাই আমি জানতে পেরেছি আমি দেখতে পেরেছি পরে গম্বর আপনি দুনিয়ায় আছেন আমার বড় ভালো লাগতেছে আমার এই শান্তি ও মুসলমান নবীর মহ সাহাবাই কেরামের ভিতরে এমন আদর্শ ছিল মহাব্বত ছিল নবীর জন্য বলে এই আদর্শ আর এই মহাব্বত শুধু ইমানের দাবিতে আসছে কি বলেন ঠিক কি না তালহা নিজের জীবন নিজের সৈন্যের রক্ত তিনি রসুলের জন্য তাজা রক্ত তিনি সাহাবাই কেরাম বলে দিয়েছে ও মুসলমান আল্লাহর নবীন মাথার মধ্যে হেলমেটের লোহা ঢুকে গেছে সাহাবাই কেরাম দাঁত দিয়া টেনে বের করেছে বলে হজরত জুবাইর রাজি আল্লাহ আলহ যখন বের করেছে বলে একটা বন্দর মোবারক শহীদ হয়ে পড়ে গেল অন্য সাহাবি চোষম দিয়া তার সমস্ত রক্তগুলো খেয়ে ফেললো আল্লাহর নবী বলে নিজের জীবনের জন্য কোন মায়া নাই নিজের সন্তানের জন্য মায়া নাই ময়দানে গেল ওই অকবর আদি আল্লাহ আলহুর ছোট্ট একটা সন্তান আট বছর কি নয় বছরের একটা সন্তান তার নাম হলো বসির এই বসির ইগ্নে অকবা সন্তান রেখে সন্তানের কাছে না বলি নবীর সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন ওরে মুসলমান নবীর যখন আল্লাহর নবী অকবা কি নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গেলেন সারাদিন যুদ্ধ করার পর সন্ধ্যাবেলা যখন আবার নবী যখন বাড়ির দিকে রওনা করলেন আল্লাহর নবী যখন বাড়ির দিকে রওনা করলেন ওই অকবার বাড়ির সামনে উসে দেখতেছে ওই যে ছোট্ট সন্তান বসির বাবার অপেক্ষা দাঁড়া রয়েছে আল্লাহর নবীকে দায়িত্ব দেয়তে যে পয়গম্বর যাওয়ার সময় দেখছিলাম আমার বাবা আপনার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে গেছে ও পয়গম্বর আপনি তো আমার বাবাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে গেছেন ও পয়গম্বর আমি জানতে চাই আমার বাবা কোথায় আপনি একা কেন যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসছেন আমার বাবা কই এবার আল্লাহর নবী দাঁড়ায় রইলেন কি জবাব দেবে ছোট্ট বাচ্চা আট নয় বছরের বসে 
বসির ওর কাছে বসির ইতনে ওকদা আল্লাহর নবীকে বলতেছে পয়গম্বর আপনি বলেন আমার বাবা কোথায় আপনি যাওয়ার সময় বাবা কে নিয়ে গেলেন আসার সময় কেন একা আসলেন এবার আল্লাহর নবী বলে আমি ওকবা এই বসির কি আমি কি জবাব দিব ও মুসলমান বসির ইতনে ওকবা আল্লাহ নবীর পায়ের ভিতরে জড়ায় দেয় বলে পয়গম্বর বলেন আমার বাবা কো যাওয়ার সময় আমার বাবা আমার কাছে বলে যায় নাই আমার বাবা কি জানে না এই দুনিয়ায় আমার মা নাই এই দুনিয়ায় আমার বাবা ছাড়া আর কেউ নাই আমার একটা ভাই নাই আমার একটা বোন নাই ও পয়গম্বর আমি জানতে চাই বলেন আমার বাবা কে আমার বাবা কেউ না বেন আমার আমি রাত্র হইলে আমার বাবার গলাতে আমি জরে তুমিরা ঘুমাই আর মুসলমান নবীর মাতির সন্তান যখন ঘুমায় মা সন্তানকে কোলের মধ্যে জড়ায় নিয়ে ঘুমা হয় মায়ের বোনের মধ্যে বড় আনন্দ লাগে ভালো লাগে ওই সন্তানটা যদি কিছুদিনের জন্য কোথায় চলে যায় ঘুমাইতে গেলে মা তার কোলটাকে খালি খালি মনে হয় আল্লাহর নবীর সাহাবি বসে দেখে বলে পয়গম্বর আপনি বলেন আমার বাবা কেন আসে নাই ফিরে আসে নাই কেন এবার বসির কে আল্লাহর নবী কি জবাব দিবে আল্লাহর নবী ডান দিকে এসে জিজ্ঞেস করে চেহারাটা বাম দিকে ঘুরায় নাই আবার বাম দিকে এসে জিজ্ঞেস করে নবী মাতাটাকে উপরের দিকে উঠায় দেয় আল্লাহর নবী দেখে বলে তার মালি আমি এই ছোট্ট বাচ্চা বসির কি কি বলে সান্তনা দিব ওর বাবা তো দুনিয়া বেঁচে না এই কথা বললে তো ছোট সন্তান সহ্য করতে পারবে না এবার আল্লাহর নবী আল্লাহর নবী কি জবাব দিবে নিজেও বুঝতে পারতেছে না আর ওই বসির অনুনয় বিনয় করে কান্না করে পয়গম্বর আপনি বলেন আমার বাবা কোথায় দেখেন সূর্যটা পশ্চিম দিকে হেলে যাইতেছে ও পয়গম্বর সন্ধ্যা হলে আমার বাবা আমাকে নিয়ে বাসাই যায় ও পয়গম্বর আমার বাবা রাত্রিবেলা আমাকে খাওয়াইয়া দেয় আমার তো মা নাই আমার মা আমাকে ঘরে আদর করে নিবে আমার তো বাবা আছে আর শুধু কেউ নাই পয়গম্বর বলেন আমার বাবাকে আপনি কোথায় রেখে আসছেন এবার যখন আল্লাহর নবী কোনো জবাব দিতে পারতেছে না হঠাৎ করে আল্লাহর নবী চেহারার দিকে তাকায় দেখে তার ওই সন্তান কান্না করতে করতে অস্থির আল্লাহর নবীর চেহারার দিকে তাকায় দেখে যুবক ছোট বাচ্চাটা দেখতে সে নবীও কান্না করে এবার আল্লাহর নবী সন্তানটা কি কোলের মধ্যে জড়ায় নেওয়া বলে রে বেশি তোমার বাবা এমন দেশে পাড়ি জমাইছে এই দেশ থেকে আমি তোমাকে আর কোনোদিন ফিরাই আনতে এনে দিতে পারবো না এই বসির তোমার বাবা দুনিয়ায় না হয় তোমার বাবা শাহাদাতের পেয়ালা শাহাদাতের পেয়ালা নিয়ে জান্নাতের মেহমান হয়ে গেছে এবার যখন বসির কেউ কথা বললো বসির একটা চিৎকার মিলল মারল ও পয়গম্বর আমার বাবার কি এটা দরকার ছিল না আমার বাবা তো জানে দুনিয়াতে শুধু আমি তার আছে সে আমার আছে আর কেউ নাই বলে তোমার বাবা তো আসে তো রসুল বলে যাওয়ার মতো সময় তোমার কাছে তার কাছে ছিল না এবার আল্লাহ নবী বসির কে কোলের মধ্যে জড়ায় নিয়ে বলে বসি তোমার বাবা জান্নাতের মেহমান তোমার বাবাকে আর ফেরা দিতে পারবো না তবে আমি ও নবী ওয়াদা করলাম যতদিন আমি নবী দুনিয়াতে থাকব যতদিন তুমি দুনিয়াতে থাকবা ততদিন আমি তোমার বাবা হয়ে গেলাম তুমি আমার সন্তান হয়ে গেলা সুবাহ মুসলমান নবী আল্লাহর নবীর দশজন সাহাবা আশারায় মুবাসারা যাদেরকে বলা হয় আল্লাহর নবী দুনিয়াতে বসে তাদেরকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন ও মুসলমান এমনি এমনি দেয় নাই আপনি আর আমি যদি এমন ইমান ওলা হতে পারি আপনি আর আমি যদি এমন রসুলের আশিক হতে পারি আপনি আর আমি যদি রসুলের সুন্নাত মানলে কথা মানলে ওলা হতে পারি আল্লাহর নবী বলে মান আহাব্বা সুন্নাতি তখন আহাব্বানি অমান আহাব্বানি কানি যেই ব্যক্তি আমি নবী সুন্নাত কে মহাব্বাত করলো সে যেন আমি নবী 
আমাকে মহাব্বত করলো আর যে আমাকে মহাব্বত করলো আমার সুন্নাতকে মহাব্বত করলো সে আমি নবীর সঙ্গে জান্নাতের মেহমান হয়ে যাবে আপনারা মনে হয় পারবেন না কারণ আপনাদের এই আন্তরিক সন্তানই তো আমার রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলে সে ঠিক কিনা কি যেন নাম আসাদ নূর আন্তলিন না নাকি আমতলির সন্তান আসাদ নূর সে আল্লাহর কোরআন কে নিয়ে কথা বলেছে আমার নবী কে নিয়ে কথা বলেছে ওই যে সাহাবাই কেরামের মতো যদি ইমাম হলা উম্মা যদি আজ ওই দুনিয়ার মধ্যে মিশে থাকতো তাহলে আসাদ নূর কে দূরে কথার বংশ সহ শেষ করে দিত ঠিক কিনা কিন্তু আমাদের মধ্যে রসুলের মহাব্বত নাই আমাদের মধ্যে রসুলের মহাব্বত নেই ভালোবাসা নাই যার কারণে আপনার আমার সঙ্গে রসুলের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করা হয় রসুলের চরিত্র নিয়ে কথা বলা হয় অমুসলমান আমাদের ভিতরে কোন প্রতিক্রিয়া নাই আর যদি আমার ভিতরে আপনার ভিতরে সাহাবাই কেরামের আদর্শ থাকতো তাদের মতো ইমানে যদি মজবুত থাকতো তাদের মতো যদি রসুলের প্রেমার ভালোবাসা থাকতো কোনদিন আমরা এই এই বদনাইশদের অবমাননা গুলি আমরা মেনে নিতাম না ঠিক কিনা এখনো আমরা মানব না রসুলের ব্যাপারে যদি কেউ কোনো কটুক্তি করে কথা বলে দরকার হয় আমার জীবন চলে যাবে তারপরে এই নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আমরা লড়বই লড়ব ঠিক কিনা রাজি আছে তো ইনশা আল্লাহ কেউ মানবেন আল্লাহ রসুলের অপবাদ কেউ সহ্য করবেন তো যদি কেউ সহ্য করেন আমি মনে করব সে মোমেন নয় কথা ঠিক কি না কখনোই রসুলের অপবাদ মানা যাবে মানে না মানবে না মানতে পারি না আল্লাহ রসুলের অবমাননা ঠিক কি না মানে না বলেন মানে না মানবে না মানতে পারি না আল্লাহ রসুলের অবমাননা অবমাননা কারীরা রক্ষা পাবি না হায়রে অবমাননা কারীরা রক্ষা পাবি না মানে না মানবে না মানতে পারি না আল্লাহ রসুলের অবমাননা বিশ্ব নবীর উন্নতির আলো হাতে সমসীর খতম কর আবু জাহেলের নাতি প্রতি সাগিরি কি বলেন ঠিক কি না এই নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যদি আমরা আমরা যদি যে নবী হাত দিয়ে তিনদের মাথায় হাত বুলাইছে যে নবী ব্যবহারে কাফের নবীর আঘাত করেছে গায়ে হাত দিছে ওই হাত নবী আবার নিজের হাত দ্বারা মালিশ করে দিয়েছেন আবার ওই হাতে নবী আবার অস্ত্র নিয়ে বৈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে লড়ছে কি বলেন ঠিক কি না আমরা যদি সেইভাবে রসুলের আদর্শে আদর্শ বান হয়ে যদি এই নাস্তিক মূর্তাদের ব্যাপারে যদি আমরা অস্ত্র নিয়ে বাসের লাঠি হাতে নিয়ে যদি রাজপথে নামতে পারি আমি মনে করি বাংলার জমিন থেকে নাস্তিক মূর্তাদ মনা मानते धनी सामने दिखे अग्रसर हो गौर गोविंद सब किस ध्वस हो गए कि बोलें ठीक है ना अल्लाह मोर अल्लाह रुली मोर हम चरमों ने अल्लाह को तो सोयों से दूर करें मुहम्मदुल्लाह ही आलाय जोखन कपूरी कपूर माता एबेदे जोखन वही जे बिशा बस निर्मार विरुद्ध रास पते ने मिसलें वही बिशा इबांगलार जो मिसलें भारत के जहीते बद्दो हैं से ठीक है ना 
মুসলমান আমরাও যদি এখনো এখনো সময় আছে মুসলমান ওই ইমান নিয়ে যদি ওই তাদের মতো ইমান অহংকার নিয়ে যদি আমরা রাজপথে নেমে যেতে পারি আমরা মনে করি আমাদের সামনে কোন নাস্তিক বেমান মুনাফিক মুরতাদরা আমার আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাবে না ঠিক কিনা যাদের ইমান মজবুত হবে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পড়বে না আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত রেখেছেন দুই নম্বর সময় বেশি হয়ে যাইতেছে শেষ পর্যন্ত থাকবে তো ইনশাল্লাহ চারটা বিষয় এর মধ্যে একটা বিষয় মাত্র গেল ইমান কেমন লাগবে বুঝতে পারছে তো ইনশাল্লাহ আসলে ওয়াজ মাহফিল আসার উদ্দেশ্যটা কি বলেন কিছু জানা কিছু শেখা কিছু বোঝা আমল করার জন্য ঠিক কিনা এখন এখানে আসলাম আমি ঘটনা করিলাম কেসা কাহিনী করিলাম আপনারা শুনলেন চোখের বাড়ি সেরে কানলেন বাড়িতে গিয়ে ঘুমাইলেন ফজরের নামাজ পড়লেন না কোনো লাভ আছে তাহলে এখন আমরা বুঝলাম ইমানটা কেমন ইমানের দরকার ঠিক কিনা কেমন ইমান লাগবে এটা আমরা বুঝলাম সাহাবাইকের আমার ইমানের মতো ইমান লাগবে নবীদের ইব্রাহিম নবী যে ইমান যেমন ছিল এরকম কিছু ইমান আমাদের ভিতরে দরকার যদি এইভাবে ইমান থাকে ইনশাল্লাহ আশা করা যায় আমরা জান্নাত মেহমান হতে পারবো তো ইনশাল্লাহ তাহলে ইমান আমরা এক নম্বরে ইমানটাকে ঠিক করতে হবে এমন ইমান গ্রহণ করব না যে সকাল বেলা ইমান গ্রহণ করছি বিকাল বেলা এই নির্বাচনের সময় টাকার কারণে আমার ইমানটাকে অন্য একজনের কাছে বিক্রি করে দিলাম ঠিক কিনা এরকম মানুষ আছে না নাই রাতের বেলা মানুষের মাথা বিক্রি হয় এক হাজার টাকা পাঁচশো টাকা অথচ একটা বাজারে একটা খাসির দাম একটা ছাগলের দাম আছে পাঁচ হাজার টাকা আর একটা মানুষের দাম একটা মানুষ আর মাথাটাকে একটা ভোটের বিনিময় মাত্র পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকার বিনিময় এই মাথাটাকে বিক্রি করা যায় ঠিক কিনা তারা কি ইমানদার কেমন ইমানদার বলে এরা মোনাফিক কি এরা জোরে বলেন আপনাদের মধ্যে এমন তো নয় আপনারা আসতে বলেন কেন জোরে বলেন কি বলেন ঠিক কিনা ইমান গ্রহণ করতে হবে এমন ভাবে ইমানটাকে এমন ভাবে আমার অর্জন করতে হবে যে আমার দ্বারা কখনো অন্যায় হতে পারবে না যেভাবে আমার সাহাবাইকের আমরা ইমান গ্রহণ করার পর সব সময় রসুলকে অনুসরণ করেছে তাদের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর দিন জেন্দা করার জন্য তারা সব সময় সজাগ ছিল সব সময় প্রস্তুত ছিল আমরা এভাবে থাকব ইনসা দুই নম্বর কথা হলো ইল্লাল্লা দিনা আমানু সম্পর্ক হয়ে যায় আল্লাহ তালার জন্য যে এবাদত গুলি হয়ে যায় আল্লাহ তালা বলেন সবকিছু একমাত্র আমার জন্য হতে হবে ও মুসলমান এখানে আসলাম কার জন্য মসজিদে যাই নামাজ আদায় করার জন্য সেটাও কার জন্য বলে এই জন্য আমরা যদি সর্ব অবস্থায় নেয় আমলগুলি করতে পারি আল্লাহ তালা বলে আমলে সালেহকারীদের আমি আল্লাহ জান্নাত রাখলাম বলেন আমলের বরকত কেমন আল্লাহ আমলের দ্বারা গুণাটাকে মিটাই দেওয়া হয় বলে কেমনি গুণা মিটাই দেওয়া হয় আপনার আমার সঙ্গে দায়িত্বরত হেরেস্তে করা মানকা পড়েন বলে কেউ ভালো লেখে কেউ খারাপ লেখে আপনি কোন গুণা করলেন বলে যেই ব্যক্তি যেই নেক আমল যেই ফেরস্তা লেখে ওই নেক আমল ওয়ালা ফেরস্তা গুণাগার ফেরস্তাকে বাধা দেয় এ ভাই তুমি তার আমল নামায় গুণাটা এখনো লেখেও না বলে কেন বলে মাত্র অন্যায় করলো তাকে সুযোগ দাও দেখো সে কোনো নেক আমল করে কিনা যদি নেক আমল করে ওই নেক আমলের বিনিময় বন্দার গুণাটাকে মোচন করে দেবা বাকি নেক আমলটাকে আল্লাহ তালার ঘোষণা অনুযায়ী মঞ্জা আবে হাসানাতে ফেলা হো আশ্রো আনসা আলিহা এটাকে দশ গুণ বৃদ্ধি করে বন্দার আমল নামায় জমা করে দাও 
বেশি <laughs> মুসলমান আমরা তো আজ নসিহাত শুনতেও চাই না কারো অনুসরণ করতে চাই না এই জন্য আমরা যদি তাদের জীবনী সাহাবাই কেরামের জীবনী হেকায়ত সাহাবা যদি আমরা পড়তে পারি আউলিয়াদের জীবনী যদি আমরা পড়তে পারি ওখান থেকে শেখার এবং আমল করার অনেক কিছু আছে কি বলেন ঠিক না এই জন্য এক নম্বরে আইমান দুই নম্বরে এই দুই নম্বরে আমল যদি ভালো হয় আল্লাহ বলে এই দুই নম্বর এই মানুষগুলো ব্যতীত সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত তিন নম্বরে হক বলে যে বান্দা নিজে হকের পথে থাকবে অন্যকে হকের বাবাদ দেবে হকের চর্চা করবে আল্লাহ তালা বলে সে ধ্বংসদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে আমি আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত রেখে দিলাম সুবাহান আল্লাহ এখন তো আমাদের মধ্যে হক নাই কি বলেন আসেনি হক আছে হকের খুব অভাব এখন তো বাতিল দেখো মাথা চড়া দিয়ে ওর সে বাতিল হকের বাতিলদের সঙ্গে চলি আমরা এখন বাতিলদের সাপোর্ট করি যার কারণে হক আস্তে আস্তে সরে যাইতেছে অমুসলমান ইমানদার এই জন্য হক এমন একটা বিষয় আর একদিক থেকে হকের হিসাব করলে হক করলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাইবে না ঠিক না মানুষের হক আমরা নষ্ট করি কি না জোরে বলেন তিনদের হক আমরা নষ্ট করিনি দুর্বলদের সম্পদ আমরা নষ্ট করি কি না তাদের তা আত্মসাত করি কি না অমুসলমান আজ যারা আঙ্গুল খুব ফুলে কলা গাছ হয়েছে টাকার মালিক হয়েছে ইতিহাস তালাশ করে দেখেন হকের পথে বড় লোক হয়েছে রকম খুব কম আছে কি বলেন ঠিক কি না হয়তো সুদের ব্যবসা নয়তো ঘুষের কারবার নয়তো মানুষের জিনিস আত্মসাত করে আজ বড় লোক হয়েছে ও ভাই যারা এই টাকার মালিক হয়ে আজ গরম ভাবে চলতেছেন আল্লাহ না করে মরার পরে আল্লাহ যদি মাফ না করে তো আপনার জন্য জাহান নাম ছাড়া উপায় নেই কি বলেন ঠিক কি না আল্লাহর নবী নিজে হকের ব্যাপারে কতটা সচল ছিলেন কতটা সজাগ ছিলেন পয়গম্বর আল্লাহর নবী যখন অসুস্থ যেরকম একেবারে অসুস্থ নিজে হাঁটতে পারেন না আল্লাহর নবীর আপন চাষা তো ভাই ফজলকে দেখে বলে ফজল তুমি আমার হাতটা ধরে একটু মসজিদে নববীর এলাকায় নিয়ে যাও আল্লাহর নবী মসজিদে নববীর এলাকায় যাওয়ার পর ফজলকে বলে ফজল তুমি মসজিদে নববীর এই উঁচু জায়গার মধ্যে দাঁড়াইয়া মদিনার সমস্ত লোক মদিনার লোকেরা আমি দীর্ঘদিন তোমাদের মধ্যে ছিলাম হয়তো আমার অন্তিম সময় চলে আসছে বলো আমার আমার থেকে এমন কি কোন মানুষ আসনি যে আমার কাছে কোন টাকা পয়সা পাইবা অথবা আমি তার হক নষ্ট করেছি এরকম কোন মানুষ যদি থাকো দাঁড়িয়ে আমি তোমার হক করে কোনোভাবে আদায় করে যাব হঠাৎ করে কল্লার বান্দা সাহাবি দাঁড়া এলেন আপনার কাছে আমি তিন দিন হাম পাবো আল্লাহ নবী বলেন ও সাহাবি 
বলো কেমনে তিন দুই হাম তুমি পাইবা একটু স্মরণ করা দাও এবং আল্লাহর নবী বলতেছেন সাহাবি বলতেছেন পৈগম্বর একদিন এক মুসাফির আসছিল আপনার দরবারে ভিক্ষার জন্য সাহায্যের জন্য আপনার কাছে টাকা ছিল না দিরহাম ছিল না আপনি আমার থেকে ধার করে নিয়ে তাকে দিরহাম দিয়েছিলেন দান করেছিলেন পৈগম্বর আমি আপনার কাছে তিন দিরহাম পাব এবার ফজল কে ডেকে বলে ফজল তুমি আমার ঘর থেকে তাকে তিন দিরহাম এনে দিয়ে দাও এবার বলতেছে বলো এমন কি কেউ আসো আমার হাতের দয়া কাউকে আমি আঘাত করেছি আমার কথার দ্বারা কারো আমি দিলের মধ্যে আঘাত দিয়েছি আমার ব্যবহারে কেউ কষ্ট পেয়েছ এরকম যদি কেউ থাকো তো দাঁড়িয়ে যাও আমি তোমার হক আমি পরিপূর্ণভাবে আদায় করে যাব এবার এক আল্লাহ নবীর এক সাহাবি দ্বারায় বলতে শুনো পয়গম্বর আমি আপনার কাছে একটা হক আমি পাও না সে বলে কি তেমন হক আল্লাহর নবী বলেন পয়গম্বর আপনার শরীর আঘাত আপনার চাবকের আঘাত আমার পিঠের মধ্যে লেগেছিল আমি আজ এই হক আমি আপনার থেকে আদায় করতে চাই সাহাবির থেকে এমন ভাষণ শুনে সাহাবাই কেনা অবাক হয়ে গেলেন কি ব্যাপার আল্লাহ নবী তোমাকে আঘাত করেছে আজ তুমি নবীর ঘরে আঘাত করো বা কেমন তোমার সাহস কেমন সাহাবি তুমি কেমন ইমানদার সাহাবাই কেনা রব বকর এবং উসমান হজরত অমর রবি আল্লাহ তালাম তুমি যাস গরম করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন আবু বকর নরম দিন নিয়ে বলতেছে ভাই নবী অসুস্থ খবর দাঁড় এমন দেয়া তুমি মনে কাচারণ তুমি নবীর সাথে করিও না তোমার যত মন চাই একটা নয় দুইটা নয় হাজারো চাবুকের আঘাত যদি তুমি নবীর কাছ থেকে পেয়ে থাকো আমি আমি অমর আমি পিঠটা তোমার কাছে কোরবান করে দিলাম তুমি আমার পিঠের মধ্যে আঘাত করো তবু আমার নবীর পিঠের মধ্যে তুমি আঘাত করো না এবার আল্লাহ নবী বলতেছে অমর একটু চোখ থাকো ও আবু বকর ওসমান সবাই চুপ থাকো আমি তার পিঠের মধ্যে আঘাত করেছি আমি আমার বদলা আমি নিজেই নিব এবার নবী ফজলকে দেখে বলে ফজল আমার ঘর থেকে আমার চাবুকটা নিয়ে আসো এবার যখন ফজল ঘরের মধ্যে চাবুক আনার জন্য গেলেন হজরতে ফাতেমতু জোড়া রবি আল্লাহ দেখে বলে রে ফজল কি ব্যাপার বাবা তো অসুস্থ যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া সম্ভব নয় রে ফজল বাবা চাবুক দিয়ে কি করবে জানবার চাই ফজল দেখে বলে রে ফাতিমা তোমার বাবা সা একজন আল্লাহর বান্দার পিঠের মধ্যে চাবুক দ্বারা আঘাত করেছে আজ নবী তার হক আদায় করবে ওই হ ওই চাবুক দ্বারা নবীর পিঠের মধ্যে আঘাত করবে ওই সাহাবে এই জন্য আমাকে নবী চাবুক নেওয়ার জন্য অনুমতি দিল এবার সাহাবে এই কথা ফজলের কথা শুনে হজরতি ফাতিমাতি জোহরা রদি আল্লাহ নিজের পরিজাত পুত্র সন্তান হাসান আর হোসাইনকে ডাকলো ও হাসান ও হোসাইন যাও যাও মদিনার চক্র তোমরা তোমাদের পিতপতি দিয়ে তোমরা চাবুকের আঘাত নিও তোমার নানার গায়ে যেন চাবুকের আঘাত না লাগে আরে মুসলমান এবার যখন আল্লাহ নবীন হাতে যখন চাবুকটা দিল আমি আপনার পিঠের মধ্যে যখন আঘাত করেছিলাম আমার পিঠের মধ্যে যখন আপনি আঘাত করেছিলেন পয়গম্বর তখন তো আমার পিঠের মধ্যে কোনো কাপড় ছিল না আমার খালি শরীর ছিল ও আমি আজকে আপনার খারি দেহের মধ্যে আঘাত করতে চাই কাপড় থাকতে পারবে না আল্লাহ নবী কথাটা শুনতে দেরি হয় নিজের জামাটাকে পিছন দিক থেকে উঠায় দিলেন এ সাহাব এবার তোমার যত মন চায় আমার পিঠের মধ্যে আঘাত করো আল্লাহর নবীর সাহাবিকে অনুমতি দেওয়ার পর তিনি নিজে তার জামার বোতাম গুলা খুলে নিজের বৃত্তাকে হলক করে পুরস্কার করে এবার আল্লাহর নবীকে পিছন দিক থেকে জড়াইয়া ধরিয়া ওই যে মহারে নবীর মধ্যে আল্লাহ নবীর সাহাবি একটা চুমা দিয়ে নবীর পায়ে জড়াই ধরে কান্না করে বলতে সেটাই বন্ধ আপনি কেমন করে ভাবলেন আমি আপনার আপনার পিছু আঘাত করব ও ভাই গম্বর আপনার গায়ে তো আঘাত করার জন্য এত বাহানা খুঁজি নাই এত বাহানা আমি তালাশ করি নাই ও ভাই গম্বর আমার কোনো আমল নাই আমার কোনো এলুম নাই আমি কি নিয়ে আমার দরবারে হাজির হব 
পৈগম্বর এই যে মহানত করেছি আপনার মহারে নবুয়তের মধ্যে যেন শুনে দিয়েছি যেন এই মহারে নবুয়তের মধ্যে চুমো দেওয়ার কারণে আপনার দেহের সঙ্গে আমার দেহ গালাগার কারণে মালিক যেন আমাকে জাহান নামের আগুনে না জ্বালা আল্লাহ নবী বলতেছে সাহাবাই কেরাম শোন তোমরা যদি জন্মতি মানুষ দুনিয়াতে দেখতে চাও আমার এই সাহাবিকে দেখে না কারণ যে দেহটা নবী দেহের সঙ্গে লাগছে ওই দেহটা কোনোদিন জাহান নাম রাগুন স্পর্শ করতে পারে না কথা ঠিক কি না এই মুসলমান নবীর উন্মাদ ও যুবক ভাই আর যদি নবীর সুন্নতি দাঁড়ি তোমার গালের মধ্যে লেগে যায় নবীর সুন্নতি দাঁড়ি নবীর জান্নাতে যাবে ঠিক কি না নবীর সাহাবাই কেরাম জান্নাতে যাবে আর এই সুন্নতি দাঁড়ি নিয়া যদি ভাই তুমি আর আমি এই কবরে যাইতে পারি আমি মনে করি এই নবীর সুন্নাত যার গালের মধ্যে থাকবে ওই গালওয়ালা ওই দাঁড়িওয়ালা উন্মতকে আল্লাহ জাহান নামে জ্বালাইতে পারে না ঠিক কি না এজন্য যুবক ভাই देखते चाहिए मध्य क्षुद्र कैक जन मानुषर मध्य एम कि आल्लर बंदा को नदी आशे पास भाई जो हुजूर आज थे वादा कर लम जीवन थक जा समस्या हूं ना क्या जो बाधा विपत्ति बंदा के खराब देखा जाए ना कि ठीक क्या पुरुष चेहरार सौंदर्य आपनार घर आपनार दिखी बड़े अथवा उपयुक्त एक दिन आपनार मा आलें आपनार मायर दल मध्य की दाड़ी आ बड़ बन जे और पांच बस गाले मध्य दाड़ी नहीं क्यों दाड़ी नहीं आल्ला की इच्छा कर ले दाड़ी देते कि क्यों देने महिला दाड़ी देवा सुंदर जन यह महिला के मा जी के दाड़ी निया जुवक पुरुष तुम्हार मुखर मध्य आल्ला दाड़ी गजा दिल कत मानुष आ दाड़ी उठे ना देखते कम जान लागे ठीक है ना महाब्बत कारण नाम कारण मालिक के अमतर दिन ओ नबीर संगे जानना को दिया दे अल्लाह मदर की कबुल करुक गुरु डाबीन पहले चार तीन नंबर कदा हलो मुसलमान मध्य कारण्ला 
সুযোগ দিলা তবে মুসলমান যখন আল্লাহ নবীর মুখের ভিতরে পোকা ধরা শুরু করলো আল্লাহ নবী চোখের পানি সেরে কান্না করে বলে রে মালিক এতদিন আমার পুরো শরীরটা কখন ধরেছে পোকা জড় জড়িত হয়ে গেছে কোনদিন আমি আফসোস করি নাই তবে আজ যখন আমার জিব্বার মধ্যে আসছে ও আল্লাহ তুমি কি চাও না আমার এই জিব্বাটা দ্বারা আমি তোমাকে দেখব সুরহান আল্লাহ যখন জিব্বার মধ্যে পোকা ধরলো তখন আল্লাহ কাছে কান্না শুরু করলেন আল্লাহ তালা হজরত জিব্রাহিল আলহ ইসলামকে পাঠা দিলেন জিব্রাহিল যাও যা আমার বন্ধুর কাছে গিয়া দেখো আমার বন্ধু আমার উপর কতটুকু সন্তুষ্ট আছে জিব্রাহিল আইসা সালাম দিল আসসালাম আলাইকা ইয়া আইয়ুব এবার পয়গম্বর আইয়ুব আলাইহ সালামের সালামের জবাব আসতেছে না পয়গম্বরের কাছে জিব্রাহিল আইসা হাজির হলো জিজ্ঞেস করে কিছুক্ষণ করে যখন আসতে করে বল ও আলাইকুম সালাম এবার জিব্রাহিল প্রশ্ন করলে পয়গম্বর যত দিন যতবার আপনার কাছে আসছি সালাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি উচ্চারণ করে আওয়াজ করে সালামের জবাব দিয়েছেন কিন্তু আজ কেন এমন আসতে করে সালাম দিলেন কারণটা জানতে চাই এবার আল্লাহ নবী আয়ু বলতেছে জিবরাইল ভাই এতদিন শরীরের মধ্যে পচন এতদিন শরীরের মধ্যে পোকা ছিল কোনো আফসুস ছিল না আপনি যখন আমাকে সালাম দিতেছিলেন তখন আমি খেয়াল করে দেখছিলাম আমার দুই ঠোকের মাঝখানে আল্লাহ তালার সৃষ্টি একটা পোকা এখানে বসে বসে তারা ওখান থেকে গোস্ত খাইতেছিল আল্লাহ আকবর আয়ুব নবী বলতেছে ওই জিব্রাহিল এ ভাই জিব্রাহিল তুমি যখন সালাম দিস তখন আমি খেয়াল করে দেখছিলাম এই ছোটের উপর একটা পোকা বসে বসে আমার গোস্ত খাইতেছিল আমি যদি তখন সালামের জবাব দিতাম তো ছোট যখন চাপ লাগবে তারা হয়তো সরে যেত ও মুসলমান দেখেন তার ইমান কেমন ছিল ধৈর্যটা কেমন ছিল আল্লাহ নবী আয়ুব জবাব দিতেছে জিব্রাহিল আর আমার এই সালাম দিতে গিয়া যদি ছোটের লাড়া পড়ার কারণে যদি পোকাটা সরে যায় আর ওই পোকাটা সরে যাওয়ার কারণে কি আমতির দিন আমার আল্লাহর দরবারে যদি আরজি করে মালি কত হাজার হাজার পোকা ইব্রাহিম নবীর শরীরের পোষ খাইলো রক্ত খাইলো গোস্ত খাইলো কোনদিন সে হাত দিয়া তারাই নাই ও আল্লাহ আমি যখন তার ছোটে বৈশা একটা কামন দিছিলাম তখন সে তখন সে আমার এই ছোট থেকে আমাকে সরা দিছে আল্লাহর কাছে যদি এমন আরজি করে আমি আল্লাহর দরবারে কেমতে দিন জবাব দিতে পারব না এটা ছিল তাদের ধৈর্য হাজারো অসুস্থ জীবন যায় যায় তারপর আল্লাহর উপরে কখন নারাজ হয় না কি বলেন ঠিক কি না এই জন্য মুসলমান আমরা এই চারটা জিনিসের উপরে ইস্তেকা থাকবে রাজি আছেন ইনশাল্লাহ সবাই বলেন আরো ধরে বলেন ইনশা আল্লাহ ইমান দুই নম্বরে না কাম তিন নম্বরে হাকের উপরে থাকব এবং অন্যকে হকের দাওয়াত দিব চার নম্বরে নিজেরাও জৈব ধারণ করব অন্যকে ধৈর্য ধারণ করানোর জন্য দাওয়াত দিব শিক্ষা দিব কি বলেন ঠিক কি না এই চারটা জিনিস যাদের মধ্যে থাকবে আল্লাহ তালা বলে তারা হলো সকল কাম তারা কামিয়াব আর এই মানুষগুলির জন্য আল্লাহ তালা রেখেছেন জন্য এই জন্য সময়ের কসুমকে আল্লাহ তালা বলেন এই চার শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত সমস্ত মানুষ ক্ষতির বিতরে বিপতিত কি বলেন ঠিক কেন তাহলে এখন আমরা কোন শ্রেণীর মধ্যে আসি আমরা যদি একটু হিসাব করি মোটামুটি হিসাবটা মিলবে না কি বলেন মিলবে কি মিলবে না যদিও হিসাবের বাহিরে ছিলাম ইনশাল্লাহ আজকে থেকে আমরা হিসাবের আওতায় চলে আসবো রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ ইমানকে মজবুত করতে হবে ন্যায়ক আমরও বেশি বেশি করতে হবে হকির উপরে থাকতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে এই চারটা কাজ আমরা নিজেরাও করব এই দুইটা হলো ব্যক্তি স্বার্থে দুইটা হলো জনগণের স্বার্থে এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে এই দুইটা কাজের দাওয়াত আমরা করব ইনসা আল্লাহ যাই হোক মহিলাদের কথাও তো এই আমল মহিলাদের দরকার আছে না নেই নতুন করে তাদের কিছু বলার দরকার আছে আর তারপরও মহিলাদের উদ্দেশ্য কিছু বলা বলে আল্লাহ নবী বলছিল ওকে যখন মেরাজ করে আসে বলছিল মহিলাদেরকে বলছে তোমরা বেশি বেশি আমল করো কারণ আমি তোমাদেরকে বেশি জাহান নামে দেখছি কি বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ নবী বলছেন আমি তোমাদেরকে বেশি অধিকাংশ মহিলাদেরকে জান্নাতে দেখছি বলে এর অনেকগুলা কারণ মহিলার অভিশাপ দিতে বেশ ভালো জানে কি বলেন ঠিক কিনা আমরা তো ওই কথাটা একটা ভুলে গেছি যে সময় কসম আল্লাহ তালা যখন খাইলেন 
তখন বুখারি শরীফের মধ্যে একটা হাদিস আসতে লা তাসুবুদ্দাহরা ফাইনাল্লাহ হুয়া দাহরা আল্লাহর নবী বলেন যে তোমরা কখনো সময়কে এবং যুগকে গালি দিও না আমরা দেই না বলে এখন তো যুগ ভালো না কি বলেন ঠিক কি না এরকম গালি দেয় কি দেয় না বলে ভাই যুগ ভালো তোমার اخلاق ভালো না কি বলেন ঠিক কি না যুগ ঠিক আছে যুগ ওই আল্লাহ পরিচালনা করেন বলে যে আল্লাহ আগের যুগটা পরিচালনা করেন এখন সেই আতি আল্লাহই এই যুগটাকে পরিচালনা করতেছেন বলে যুগটাকে গালি দাওয়াটাও একটা শরীক ছোট ধরনের শরীক বড় ধরনের গুনাহ কাজেই সময়কে যুগকে গালি দেওয়া যাবে কি বলেন যাবে কিন্তু আমরা অভিশাপ দিতে জানি বিশেষ করে মা বোনের অভিশাপ দিতে ফার্স্ট এজন্য তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো আমরা কাউকে অভিশাপ না দেই স্বামীকে অভিশাপ না দেই সন্তানকে অভিশাপ না দেই কোনো মানুষকে অভিশাপ না দেই হ্যাঁ আমরা বেপর্দা ভাবে না চলি আল্লাহর নবী বলেছেন মহিলাদেরকে তোমরা পর্দায় থাকো এখন তো বিভিন্ন ভাবে ডিজিটাল ভাবে পর্দা বের হইছে অনেক বক্তারা ফতোয়া দিতেছে যে চেহারা যদি খোলা থাকে হাত মোজা আর পা মোজা বোরকা বললে পর্দা হয়ে যাবে আসলে কি এটা কি পর্দার ভিতরে হয় কি বলেন হয় রাসূল স্পষ্ট হাদিস যে রাসূল এভাবে তার স্ত্রীদের কি নিয়ে ঘরের বারান্দায় অথবা ঘরের সামনে বসে আছেন এক অন্ধ সাহাবি ভিক্ষুক তিনি বাড়ির ভিতরে ঢুকতেছেন তো রাসূল তাদের স্ত্রীদেরকে বললেন তোমরা পর্দার আলে চলে যাও ঘরের ভিতরে চলে যাও স্ত্রীরা বলল যে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই তো অন্ধ সাহাবি উনি তো আমাদেরকে দেখেন না তো তখন নবী বললেন যে যদিও সে না দেখে তোমরা তো তাকে দেখতেছো কি বলেন ঠিক কি না যদিও অন্ধ না দেখে কিন্তু মহিলা তো অন্ধকে দেখতেছে কাজে এখানেও পর্দার খেলাপ এখন যে বক্তা এই ফতোয়া দিছে আমার তো বুঝে আসে না সে এই ফতোয়া কোন জগতে পাইছে কি বলেন ঠিক কি না এগুলো দিয়ে কলেজ আর ইউনিভার্সিটির মেয়েরা যে সমস্ত মেয়েরা সঠিক ভাবে পর্দা করতেছে তারা তো এখন পর্দা ছেড়ে দিবে কি বলেন ঠিক কি না মা বোনেরা যারা হাত মোজা পা মোজা মুখ ধাইকা চলতেছে তারা তো আজকে পর্দা ছেড়ে দিয়ে মোটামুটি এখন ওই মুখ খুইলে চলবে আরে আকর্ষণ তো চেহারার মধ্যেই কথা ঠিক কি না তাহলে আমি যদি চেহারাটা বের করে রাখি তাহলে কি হবে পর্দা হবে কাজই হবে না এই জন্য মাদের উদ্দেশ্য বলা স্বামীর খাতমত করা আল্লাহর নবীর স্ত্রী হজরতে খাদিজাতুল কবরা রবি আল্লাহ আনহা তিনি রসুলের খেতমত কেমন করছেন বলে এটা বলতে গেলে অনেক সময় দরকার সংক্ষেপে বলি যে রসুলের স্ত্রী খাদিজার ইন্তিকালের অনেক পরে সর্বশেষ স্ত্রী হলেন আম্মাজান হজরতে আয়েশা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালান হয় এই আম্মাজান আয়েশা একদিন দেখতেছেন নবী মোনাজাত দিয়ে দোয়া করে খাদিজার জন্য দোয়া করতেছে আর কান্না করতেছে এবার আয়েশা সিদ্দিকা দেখি বলে পয়গম্বর ও পয়গম্বর একজন চল্লিশ বছরের মহিলাকে আপনি পঁচিশ বছরের সময় বিবাহ করেছেন সেই স্ত্রী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে আরো অনেক আগে কিন্তু আমরা তো আপনার তার থেকে অনেক কুমারী অনেক যুবতী সুন্দরী অনেক স্ত্রী আছে ও পয়গম্বর কেমন কেন এত খাদিজার জন্য দরদার মায়া আল্লাহর রবি বলতেছেন আয়সা যে কথাটা বলছে আর কোনোদিন বলবে না বলে খাদিজার মতো তোমরা কেউ হতে পারো তোমরা আজ সুখের সময়ের স্ত্রী আর ওই খাদিজা ছিল আমার দুঃখের সময়ের স্ত্রী বলে এই আরবের মধ্যে মদিনার মধ্যে আমার মা নাই আমার বাবা নাই আমার দাদাও চলে গেল আমার চাচাও চলে গেল কেউ নাই কেউ নাই চতুর্দিক থেকে কাপড়েরা আমাকে নির্যাতন করতেছে অত্যাচার করতেছে আমাকে অবহেলা করতেছে তখন আমার পাশে ছিল আমার প্রাণের প্রিয়তম স্ত্রী হজরত খাদিজা এই খাদিজা তুই কুবরা রাধি আল্লাহ বলেন আমার জন্য কি পরিশ্রম করেছে বলে আমার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেছে যখন খাদিজার সাথে পয়গম্বরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ওই আরবের লোকেরা খাদিজাকে কটূক্তি করতেছে অ খাদিজা তুমি এত একজন ধনাঢ্যবান মহিলা হইয়া কেমন করে একজন গরিব মোহাম্মদকে তুমি বিবাহ করে না এবার আল্লাহর নবীর স্ত্রী খাদি জাতুল কোবরা আল্লাহ তালানহা এভাবে একটা আয়োজন করলেন ওই আরবদের মধ্যে যত বড় লোক আছে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের এটা আয়োজন করলেন তারা সবাই আসলো সবাই আসার পরে পয়গম্বরকে দাঁড় করাইয়া খাদিজা বলতেছে ও আরবের লোকেরা শোনো ও আরবের ধনীরা শোনো আমি খাদিজা যত সম্পদ আছে আজ আমার সমস্ত সম্পদ আমি আমার প্রাণের স্বামী পয়গম্বরের কদমে কোরবান করে দিলাম তার জন্য আমি তাকে দান করে দিলাম আজ থেকে এই সম্পদের মালিক হল পয়গম্বর আমার স্ত্রী খাদিজার কত বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না বলে আমি নবী যখন ওই হেরা গুহার মধ্যে পাহাড়ের মধ্যে ধ্যানমগ্ন থাকতাম 
বলে আমি দেখতাম ওই পাহাড় দিয়ে বিয়ে খাদি যা আমার কাছে নাস্তা নিয়ে যেহেতু মাঝে মাঝে অনেক কষ্ট করছে বলে আমি যখন রাত্রি বেলা ঘরের ভিতরে আসতাম বলে যখন কোরআন নাজিল হয় যখন নদীয়া প্রাপ্ত হই আমি যখন আমার স্ত্রী খাদিজার কাছে আইসা সর্বপ্রথম কথাটা জানে খাদিজার কাছে যখন ইসলামের দাওয়াতটা নেবে এই পৃথিবীর মধ্যে প্রয়োজন বেড়া হবে প্রথম যেই ব্যক্তি হাতে হাত রেখে কালনা পড়ছে তিনি হলেন প্রয়োজন বেড়ার স্ত্রী খাদিজা কি বলেন ঠিক কি না প্রথম মুসলমান হলেন খাদিজা তুল কোবরা আয়সা বলতেছে আয়সা কে বলতেছে আয়সা আমি যখন মদিনাতে দিনের দাওয়াত নিয়ে যাইতাম অনেক রাত্র হইলে আমি ঘরের দাঁড়া যাই আয়সা ডাক দিতাম আমি ডাক দিতাম ও খাদিজা 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 ঘরের ভিতর থেকে বলত না বাইকাল্লাহ আমি দরোয়াজা খুলে দিতাম খাদিজা দরোয়াজা খুলে দিলে আমি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতাম খাদিজাকে জিজ্ঞেস করতাম ও খাদিজা তুমি কি ঘুমায় না এবার খাদিজা জবাব দিত পয়গম্বর আমি জানি এলাকা এই দেশে আপনার মা নাই এই আরবে আপনার মা বেঁচে নাই বাবা বেঁচে নাই ও পয়গম্বর যদি মা বেঁচে থাকতো তাহলে আপনার জন্য মা ঘরের দরজা অপেক্ষা করত কি বলেন ঠিক কিনা ও মুসলমান আজ এখানে যাদের মা নাই আজ আপনি এখানে মাহাবুল শেষে বাড়িতে যাবেন ঘরে আপনার জন্য কেউ অপেক্ষা করবে না আর ঘরের দরোয়াজায় গিয়া যদি মা তাকে মাকে ডাক দিবেন আপনার স্ত্রী থাকলো আপনার স্ত্রীর আগে আপনার মা ডাকে আপনার সারা দিবে এবার খাদি যাবে হতেছে পয়গম্বর আমি জানি আপনার মা নাই আপনার বাবা নাই আপনি বড় এতিম ও পয়গম্বর আমি দাঁড়ায় থাকি কখন আপনি আসবেন কখন আপনাকে আমি ঘরে তুলব ও মুসলমান ও পরালের মা বোনেরা আল্লাহ নবী বলেন আমাকে একদিন গোসল করানোর জন্য জল চোখে দিয়ে আমাকে বসাইছে ওই জল চোখে যখন দিছে তখন খাদিজার একটা আঙ্গুর পায়ের আঙ্গুল জল চোখের কোরআন মিশে পড়ছিল আমি যখন আমাকে খাদিজা যখন শরীরটা দলিয়া যখন আমার মাথার ভিতরে সাদা পানি ঢাললো আমি নিচের দিকে তাকে দেখতেছি পানিটা উপর থেকে সাদা পরে নিচ থেকে লাল হয়ে যাইতেছে আমি দেখে বললাম খাদিজা ও খাদিজা ব্যাপার কি তুমি আমার মাথায় সাদা পানি ঢালো কিন্তু নিজ দেয়া দেখতেছি লাল পানি যাইতেছে কারণ কি ও আল্লাহর নবী সম্মান এবার খাদি যা দেখে বলতেছে পয়গম্বর মনে চাইছিল না আপনার সঙ্গে এই কথাটা বন্ধ ও পয়গম্বর যখন আপনাকে আমি জলচকির উপরে বসাইছিলাম ওই জলচকি ভীতি গিয়ে আমার পায়ের বিভ্রাঙ্গুলিটা জলচকির কোরআন নিচে পড়ে গেছে এখন আপনি বসে পড়ছেন আমি যদি আপনাকে বলি পয়গম্বর আমার পা পড়ছে জানি আপনি উঠে দাঁড়াইবেন আপনি সারা দিন দিনে দাওয়াত করেছেন কে না কে কত কাফের আপনাকে নির্যাতন করেছে মেরেছে অত্যাচার করেছে ও কয়ে গম্বর আপনি দাঁড়াবেন আপনার কষ্ট হবে এতটুকু কষ্ট আমি খাদি যা আপনার বেলা বরদস্ত করতে পারব না এই জন্য আমি নবী আপনাকে দাঁড়াইতে বলি নাই ও কয়ে গম্বর আমার পা কেন আমার জীবন যদি আপনার খেদমত করতে গিয়ে চলে যায় আমি খাদি যা কোনো দিন আপনার কাছে আপত্তি জানাব না এই জন্য মা বন্ধুদের কে বলবো স্বামীর খেদমত করো আল্লাহর হুকুম সঠিক ভাবে মানো পর্দার সহকারে চলো পা সত্য নামাজের হেফাজত করো মহিলা তোমাদের জান্নাতে যাওয়া পুরুষের থেকে অনেক সহজ কি বলেন ঠিক কি না মুসলমান মহির এজন্য আল্লাহর কাছে দেওয়া করি আল্লাহ জীবনে যতদিন এই দুনিয়ায় বাঁচব ততদিন যেন ইমানে হালতে থাকতে পারে সকলে বলুন আমিন আল্লাহ তালা যেন আমাদের সকলকে ইমান ইমানকে মজবুত করে নেক আবর নিয়ে যেন কবরে যাওয়ার তাও ফিকদান করে বলুন আমিন যে সমস্ত বাইরা নামাজ পড়েন না ও আদা করবো আল্লাহর সাথে তা সত্য নামাজ পড়ব এই যুবক বাইরা মাহাফিল দিয়েছে কষ্ট করে তাদের জন্য দোয়া করব আল্লাহ তালা যেন প্রত্যেকটা বছর এরকম করে দিনই মজলিস বানাইতে পারে এই তৌফিক আল্লাহ তালা সবাইকে দান করুক বলেন আমি আল্লাহ তালা আমাদেরকে অত্র আলোচনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বোঝা এবং মানার তৌফিক দান করুক সকলে বলে আমি আর জোরে বলে আমার কিছু বলবেন মাহফিল কি উদ্দেশ্যে দেওয়া জন্য কিছু বলবেন কিনা আপনার সভাপতি মাহাবিলে সভাপতি চলে গেছে নাকি বলার থাকলে দুই এক মিনিট কিছু বলেন এরপরে দোয়া করে দেবেন সবাই
بسم الله الرحمن الرحيم পশ্চিমবাদ দুইজন ব্যক্তির কথা বলে বলতে ভুলে গেছিলাম এক নম্বর হল আব্দুল বাতেন ভাই এর সাথে আমার সাথে অনেক আগে থেকেই সম্পর্ক সম্পর্কটা হলো ফেসবুকের মাধ্যমে এখন তো আপনারা জানেন ফেসবুকে আসলে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে না বাংলাদেশি ছেলে সে এই ফেসবুকের মাধ্যমে ইমোর মাধ্যমে বাহির থেকে মেয়াই না বাংলাদেশে বিবাহ করছে এরকম বহুত ঘটনা ঘটছে ঘটছে না এই বাহিরের মেয়েরা বাংলাদেশে বসবাস করতেছে তো বাতেন ভাইয়ের সাথে আমার সাথে সম্পর্কটা ফেসবুকের মাধ্যমে উনি গত বছরও ডিসেম্বরে প্রোগ্রাম নিছিল আমার এখানের জন্যই এইটার জন্য না ভাই এইটার জন্যই নির্বাচনের কারণে এই প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল হয়েছে তোমার কুদরতি নজর দেওয়া তাকা দেখো কত কনকনি সি তোমার বান্দারা ইচ্ছা করলে দামি তোষকের মধ্যে মাথার নিচে বালিশ দিয়ে ঘুমাইতে পারত উপযুক্ত মানুষ যাদের কি মানুষ চেয়ার ছেড়ে দেয় আল্লাহ তোমার সেই বান্দা গুলি তোমার প্রেমে পড়ে তোমার রসুলের মহাব্বতে পড়ে আজ ওই দামি চেয়ার ছেড়ে দামি বিছানা ছেড়ে মাটির মধ্যে বসে বসে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিসের কথা শুনল আর বলি দেওয়ার মতো কিছুই নাই রে মালি তোমার দরওয়াজাটা তুমি খুলে দিয়েছে গো মালি তোমার কুদরতি নজর দিয়ে তাকা দেখো আল্লাহ কত মাইকেরাম বসে আছে কত দাড়ি পাকা মুরব্বীরা বসে আছে আল্লাহ কত আমার যুবক ভাইরা বসে আছে আল্লাহ তোমার কাছে কিছু চায় না আল্লাহ শয়তানের দোকায় পড়ে জীবনে অনেক গুণা করেছে আল্লাহ গুণার বোঝামা চাই নি দুটি হাত তুলেছে আল্লাহ কাউকে তুমি খালি হাতে ফিরাইয়া দিও না আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ না করে পারি দেব আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মা সুন্দর গুণা না বানায় কবরে পাঠায় না গো আল্লাহ আল্লাহ তোমার